Чи яа ингээд манай Кул Монгол подкастын элч дугаар баг бүтэн жил жил хагас завсарлаг авсны дараагаар бас бэлэн болоод байна. Тэгэхээр энэ энэ дугаарын дараа бас дараачихан дугаар нь бас яг хизээ гарахын сайн мэдэхгүй байна. Гэтэ яг боломж олдсон үедээ бол подкастыг хийгээл яваад ээ. Аа сүүлийн үед яг нийгэмд гарч байгаа эдийн засаг нийгэм эдийн засагт холбоотой ерөнхийдөө бол аягүй том том миний удлаар бол том том өөрчлөлтүүд юм уу бодлогын шин чанартай өөрчлөлтүүд ингээд гараад ингээд явж байгаа тэгэхээр тэрэн дээр нь одоо юу гэдэг нь аягүй тийм нарийн ширийн мэрэгжлийн сэд мөртлөөрө дунд нь оролцож талууд нь за яг л оролцож талууд ч гэж тээ ерөнхийдөө бол бүх одоо энэ социал медиагаар явж байгаа хин мэдэгдэхгүй айгүй мэдэм хийсэн тэгвэл ингэж штэ тэр нэг ингэж штэ гэдэг ингээд хүнд ойлгоход амар хэцүү хэцүү шүү дээр амар нэг бол бүгдээр ингээд эдийн засагч болцсон юм шиг тиймэрхүү хэмжээнд ингээд яриад байгаад ерөөхдөө бол юутэй гэдгийг аа зохистой баланстай бодит мэдээл ерөөс өгөхгүй юм шиг санагдаад байгаа байхгүй тэгэхээр одоо яг хамгийн сүүлийн том гарсан өөрчлөлт бол энэ нөгөө тэтгэрийн зээлийг тэгэлхтэй холбоотой асуудал тэгэл хүмүүс янз бүрээр нэг талаас нь ч хүмүүслэл ян зүрээр тайлбарлал ингээл явж байгаа зөвч байна буруч байна бүр сүлдээ бол учрын нь болохоо болчиход байгаа. Тэгэхээр яг бүр ингээд тийм нарийн ширээ юмнуудыг амар мэдэм хийж ингээд ярихын оронд бүр өөртөө хойшгоо татаад ерөөхдөө бол яг суур өгтгөнүүд нь юу юм бэ? Суур мэдлгүүд нь юу юм? Юу байх хэвээр гэдэг тиймэрхүү юм талаараа ярилт юм уу гэж бодоод өнөөдрийнхаа байнга зочин хитэ хөдөг орж байгаа л гурав дахь нэг өрөлт гэж орж байгаа. Тэгээ их хэлж яхад тий орж ихэлжсэн. Одоо буцаад тэр сүм хийхч энэ дахиж ихэлх юм шиг шүү. Уу тимтагал тэгэл одоо ингээл ярил гэж бодлоо. Мм. Мм засан байна уу? Аа буцаад ирэх сайхан байна. Тий. Аа би ч гэсэн нөгөө бид аах нөгөө подкаста бид яаж хаа би ч гэсэн маш нэг твиттер дамжуулаад янз бүрийн хийгээл ихэлжсэн. Тэгээ да гах нөгөө нөгөө айгүй цаг авах юм би нөө нэг тэр мэдээлэл хүнд яаж хөрөх вэ гэдэг дээр тэгээ дээр нь айгүй оёотой юм тийм хүн тийм качи хүнээ нүд одоо ингээд тусгууц яаж байх вэ гэдэг талаас нь айгүй хөө заг цаг зацуулдаг болохоор нөө нэг хүний ажлаа хажуугаар хийхээр айгүй цаг зацуулдаг юм тэгээд эхлээл айгүй ихтэвтэй явж байгаа сүултэй бүрвэлээд сүултэй бүр зогсоод сая дахиж нэг гэдэг хэлж үзсэн шээ ер нь нэг л болдоггүй тэ тэгээ бүр нь болох байгаа сая албай бас Twitter аккаунтд яг тийч л. Юу тийч ээ. Амуу ресурч ээ. Тий. Тэгээд баг аа хог нь болсон нэг нэг юм миний хүсэл болохоор аха энэ нэг юм зүгээр юм хүн хөвөр нэг нэг рич аа тэгээд юм 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 хийгээл бас хийдэг тийм зүгээр юм заавал тийм компани заавал тийм орлогын төлөө биш гэсэн бас ингээ хүнд мэдээлэл хүрэх зайлтай юм бэ гэж бодож эхэлж исэн болохоор тэгээд ингээд аха хандлтуудын хараад ингээд ихээр нэг тийм их хүнд хөч хүрэхгүй байгаа юм байгаа ч юм шиг санагдаад тэгээд аха хөөр нөө миний зацуулж байгаа энэ цаг маань энэ тоогаа юу яг хурж байгаа юм шиг тэр нэг мэдрэмж хоёр маань айгүй их зөрүүтэй болчихсон гот нь за аха нэг жоохон завсарлаг аав ээ харъя гэд болчлаа тэгтээ аха тэгтээ бас нэг одоо нөө нэг инф платформ нь бас байгаа болохоор энийгээр бас дамжуулаад хөрвөл илүү олон мэдээллийг айл болох багын хүн цаг хугацаанд хүрэх бас дэмтэн болоо гэж бодоод тийм 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 тэр хүмүүс айгүй идэвхтэй оролцдог ч гэсэн яг нөгөө платформ буюу одоо форм нь өөрөө айгүй тийм хязгаарлагдмал 280 хэн карактер дээр ингээд багтаагаад тэгээд амар нарийн нарийн сэдвүүдийг айгүй хүн шаттар ингээд тайлбарлах хэрэгтэй юм иг бол нэг юм хоёр үгэл бүрт багтаах гэдэг ингээд яриад байдаг өмн болгоо ингээд оролцдог тийм тийм гоч энэ гэл нэг баахан хүмүүс зах тээр ойлдож байгаа дундаас нь бас нэг давхар юм ойлдох гол өөрхөн хаалгаа сонсогдох гол сонсолт гал ингээ үзэж байгаа юм шиг гэсэн байна. Аа яг хот энд нэг юм над ажилдагсан нэг юм баа нэгдүгээр аа хүмүүс юу сонирхож байна вэ гэдэг их сонирхолтой юм байна лээ. Аа зөвхөн надад амар юу ажилдагсан бэ гэхээр хүмүүс одоо тийм эдвэнсхийг ах хэрэгтэй гэдэг мэддэг боловч яг ингээд ярилцах гэхээр өөрөөсөө тийм итгэлтэй биш байдаг юм уу эсвэл одоо ингэж жоох ичдэг ч юм уу те хүнтэй ингэж гэж өөтэй юм дээр нөө нэг сэдв өргөнүүлж эсвэл харилцаа яриа өрнөж их ярддаггүй а тийм болохоор яг үхээр одоо ямар нэг юм тавин го тэр ингэ хараал өнгөрдөг буцаагаад хүнээс л авлаад энэ миний ингэж ойлгож байгаа зөв үү ч юм уу эсвэл энэ дүү эсвэл энд байгаа тоон буруу анч гэдэг юм уу те ингэ ямар нэг юм байла тиймэрхүү байдлаар харилцаа яриа өсөхтэй их баг юм байл тэмэлтэн ингээд харахад бол зөв хүн хараад өнгөрсөн байна гэдэг нэг активити хардаж байгаа болооч 
нөгөө талд нь наттай ингээд тийм харилцаа үүсгээ ярьж байгаа юм аа баг тийм болохоор нөгөө би бас яг тэр талаас авч би ч нөгөө хийж байгаа болохоор нэгдүгээр байх хэрэг хүнд хүргэх гэж үзэж байгаа учраас нөгөө талд нь хүрж нэг үе юу гэдэг нь шалгаж байгаа асны нэг одоо юм дэ шалгуур нь миний хувьд өөртөө тэр үгүй юу гэдгээс хаалга тэгээд тэгээ яг хоёр байл эцэцт нөгөө өөрийнхөө цагийг би хаана зарцуулах вэ гэдгээс хаалга тэгээ шүү дээ тэр гаргач асууд чи лээ тэгээ яг одоо дахиад жоохон завтаа болоо дахиад жоохон илүү их одоо дотроо шоох шоод юм хийм байсан гэдэг одоо тэгээ хийх л баг тэгээ одоо ханда жоохон ингээл ярмар санагдах үедээ тэгээ хийхгүй юм байна тэгээ шоохонад ондоо дэвж байгаа шүү дээ тэгээ шүү дээ юу шамаагүй одоо яг хатал хэлсэн биш тийм юм аа тэ я тэгэхээр ойло яриагаа юу гэдэг юм бүр одоо яг миний хувьд болох хэрэг одоо яг ингээд болж байгаа өрөнж байгаа юм болох хэрэг энэ нөгөө тэтгэрийн зээлийг тэглэхтэй холбоотой эдийн засагт ямар ч юм хэмжээний нөлөө л үзүүлэх вэ их хэмжээнд инфляц үүсгэх юм уу төгрөг өнгөтгөх юм уу өдр гэдэг аягүй чухал чухал асуудлууд ингээд яваад байдаг хариултууд нь болох хэрэг хоёр талдаа ингээд тэнцүү хуваагдаж байгаа шүү дээ тэр тэнэг зүйл эсвэл бол айгүй ахмадтай тосолж байгаа зүйл инфляцид нөлөөлн нөлөөлөхгүй удаан хийх юм бол тэг нь ингэнэ гэд тэг айл айл талд нь болох хэрэг яагаад ин гэдгийг ерөөсөө тэрээ тайлбарлахгүй тэгээд тэгээ тайлбарлахгүй байгаад байгаа болох хэрэг тэг нь ингэнэ гэж байгаа эсвэл бол ярьж байгаа юм уу бүрэн ойлгодог ч юм уу гэж юм гэдэг дээр бол би амар эргэлжээтэй болж байгаа байхгүй тэгэхээр одоо тийм буцаагаал төрөө нөө ярьсан шиг эдийн засгийнхаа яг суур айгүй хэлбархан ойлоо гол тоглогчнор ер нь тоглогчнорынхаа тоглоомынх нь за тоглоом гэж нэрлэх байл л дээ ер нь бол дүрм нь яг ямар учиртай юм тэгээд эдийн засгийнхаа энэ тогтолцоо нь одоо яг ямар шүү хэлбэрээр яаж хөдөлтгийн хэндний ямар эрх мэдлүүд нь байдаг ямар одоо хүнд нь биш институцт нь тийм ямар шүү эрх мэдлүүд байдаг яаж хоорондоо бие биендээ нөлөөлт ингээд тэгээ энэ бүгд нь чинь чиний амьдрал дээр чи бит хоёрын амьдрал дээр өнөөдөр төгрөгийн ханшид яаж нөлөөлж байгаа төгрөг долларын ханш дээр яаж нөлөөлж байгаа гэдгийг бол нэг болгож авчирдаг юм уу гэж бодох байдаг байна. Тэгээ гоо яг хаа одоо эхлэлийн цэгний үе гэхээр оролцох салуудлаа байна л да. Оролцох салууд гэхээр уг нь бол тодорхой айгүй хэлбэр байхгүй. За тэнд эхнэнд бол нь бол хамгийн эхлээд бол тэнд хөвхөн байх хэв 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 санд болгосноор оролцсон. Түүний хаа эсвэл талд нь цалингаа авдаг ч юм уу те. А нөгөө талд нь ажил олгогч буюу тэр одоо юу гэдэг нэмүү өртөг бий болгож байгаа те. Тэр хөдөлмөрийг одоо юу гэдэг нөө энд байгаа ресурсууд буюу их өсөрөлжүүдэд нийлүүлээд а нэмүү өртөг бий болгоо тэрийг буцаага зарж байгаа буюу хөвхөн компани эсвэл тэр нэг ажил олгогч гэж нэг тал байна. А тэгэхээр тэрний нөгөө юунийхэн тэр ажил олгогч гэдэг талыг нь бол тэр эдийн маркетд харилцаанд орж байгаа юм нь бол өөрөө үлдвэрл бүтээгдэх юм байхгүй. А тэгээд эндээс би олгоо алдаг гэдэг юм байна. А нөгөө ажил олгогч гэхээс илүү зүгээр шууд компани гэл. Тэгээд юм гэдэг компани гэл нэсэн ч болно л да. А нөгөө талд нь төр гэж байгаа. Тэгэхээр төр яг ухаар зүгээр яг хөдөө ах айгүй олон үрхтэй цогцуулагч ч гэдэг юм уу те. А ах одоо чин яг ерөнхийдөө бол тэр зарим талаар оролцогч болно. Гадаа яг юм тэр өрсөлдөгч болно ч гэдэг юм уу те. А зарим цогцуулагч гэдэг нь бол тэр зарим салбар үнэхээр одоо төрийн цогцуулт хэрэгтэй байдаг салбар байж болно. Одоо шин хамгийн хялбар цогцуулт бол тэр хүний хүний байнгын хэрэглээ байх хэвээр гэдэг утгаараа одоо юу гэмтэй нөө регулятед маркетууд буюу цахилгаан цахилгаан станц салбар байж болж байна. Бодо сурал байж болж байна. Эрүүл мэндэй байж болж байна. Бидний хайж болохгүй нийгэмд гэдэг юм үлдвэрлэдэг ч юм уу те. Тэгэхээр тэд талаар а нөгөө талд нь бол тэр зах зээлийг эсвэл буруу өрсөлдөө нөөс ч юм уу эсвэл тэгш өрсөлдөө одоо юу гэдэг нөө тэгш өрсөлдөг талбарыг бий болгох тэр нэг нэг цогцуулт хийж байгаа. Төр байж болж байна. А гэтэ төрийн оролцоо нь болохоор яг цогцуулт гэсэн үг нөгөө талд нь яг мөнгө төгрөгөө одоо яг үнцэн нэг нэг юугаа мөнгөн дүнгээгээ яг юм бол төсөв гэдэг үзүүлэр хамгийн том одоо өөрийнх нь оролцогч. Одоо яг сайн одоо оролцогч гэдэг гарна гэсэн үг. А тэгэнгүүтлээ энэ дунд дээр нь дээр нь бас юу сууж байна уу гэхээр одоо энэ чин бид нар болоо зүгээр нэг тал нь ямар нэгэн тодорхой хэмжээний эрэлт нийлүүлэлт бий болгоод өөрийнхөө одоо бүтээгдэхүүнийг санал болгож байгаа болоод нөгөө талд нь дандаа мөнгө явж байгаа тийм ээ тэр утгаараа санхүүгийн салбар санхүүгийн сектор зуучлал зүгээр оролцож байгаа. А тэр нь болохоор хадгаламж эсвэл зээл гэдэг нь хоёрын дундлын зуучлал. Тэгээд а тэгэхээр яг нөгөө нэгэн дээр байгаа 
одоо юу гэдэг нь тэр нөөцийг буюу одоо мөнгөн төгрөгөөж байна уу те одоо шин энэ нэгэн дээр нь харгалан би болсон бол нөгөө тал дээр нь мөнгөн хэрэгтэй гол тэр яг ихгүй тэр дунд нь ямар нэгэн институц байгаар би болоод тэр нь болоо зуучлах байгаа тэндээсээ мөнгөний үйлчлэгээ үзүүлж байгаа байгаа юм ихэд тий манай хаа юу хүн дээр зүрхэл гэсүг цус нөгөө вен артери нь цус гэдэг шүү дээ нэг рүү мөнгө арти юугаар вен нь цусаа нөгөө зүрх мөнгө шахагдлаа буцаа тэр нь артериар одоо зээл болж бусад сайхт л гонсалж байдаг гэсэн юм. Тэгэхээр ерөнхийдөө сайн ба санхуугийн сектор нь болохоор хүний биеэр бол зүрх гэж ярьдаг байхгүй. Аа. Төр нь энэ чинь оролцоо нь болох лээ төр ярьжсэн айгүй олон талын оролцоотой байгаа. Гэтэ ерөнхий одоо юу гэдэг нь тоглоомын талба гэдэг нь бол тэрний эзэмшиг чинь тэн чинь заримдаа төр зарим тохиолдол бол 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 өрсөлдөгч бол одоо өөрөө ингээд орчдог. Зарим тохиолдол тохиолдол бол шүүгч буюу зөв зөвлөгч маягаар ингээд оролцоо явдаг. За тэгээд Монгол банкны төгрөгийнхэн одоо төгрөгийн хэвэлж байгаа тийм оролцоо. Тэгээд дээрэс нь шүү аа төрөн чи төсөв гэдэг ярьсан шүү дээ тий. Төсөв аа засгийн газрын зарцуулт гэдэг чи өөрөө бас айгүй том эдийн засгийн нэг том бүрэлдэхүүн болоод ингээд тавьж байгаа. За ингээд ингээд миний сонирхоод байгаа юм дээр болох л яг нөгөө ийм гурван л юу л багш байна л тий. Аа төсвийн бодлого тий буюу сангийн амны оролцоо юу байгаа тэгээд монгол банкны оролцоо гэдэг за тэгэн гота тухайн одоо салбартай байна уу санхүүгийн салбартай ч байна юу ч байна уу салбар салбараасаа хамаарад тухайн салбарх одоо яамдод нь бол зохицуултай хийгээд ингэ явж байгаа тий тий тэгэхээр яг ахгүй зүгээр ерөнхийдөө бол нэг төрөний хаяс нар ахаа би зүгээр гэт хилхэд айгүй амар байдаг болсон бэ ингээ хацуулт авчихсан. Гэтэ тэр нь яг заа бол яг юм гэсэн үг шил тээ. Машин төр гэдэг бол тэр яг хүн би төрөнө зүрх гэж ярьсан шиг хүний би дээр ахмал төр айгүй ол үрхтэй. Нэгдүгээр чи тарих багхгүй. Ерөнхий энэ би чинь өөрөө яаж явах уу гэдэг их зохицуулж байгаа. Хариулт нь ямар байх вэ гэдэг зохицуулж байгаа. Нөгөө талд нь хүний биений арьсч юм уу тээ. Үнцэн биений ч территори буюу за хязгаар нь хаана байх юм гэдгийг хянж байгаа ч юм уу тээ. А тэгэнгүүт одоо энэ дээр тав тав одоо үнцэн оролцогч нь бол тэр гада сектор болж байгаа хгүй. Аа. Аа гада сектор гэдэг маань одоо шин төрөнхөр бол юм идэж байгаа идэж байгаа гэж байгаа. Оо ерөнхийд юу ч үж болдог. Гэтэ гада сектор гэдэг бол тэр яг адилхан хөдөлмөрийг санал болгох нь манай нийгмийн одоо харилцаанд тодорхой нийгмийн харилцаанд хөдөлмөр санал болгох нь хөрөнгө оруулалт эсвэл мөнгө санал болгох нь аа эсвэл аа бараа худалдаа санал болгох нь. Тэгэхээр яг ухаар бид нар гадаад худал бид нар гадаад сектор л бол тэр хөдөлмөрөөр дамжуулж эсвэл хөрөнгө оруулалт мөнгөөр дамжуулж эсвэл бид бараа худалдаа гараа дамжуулж ингээд нэг хөдөлмөр гадаад сектортой харилцаж байдаг гэсэн. Гадаад гадаад сектор гэдэг нь ер нь Монголын эдийн засгийн босд тий. Яг ууд тий Монголын эдийн засгийн босд л гэсэн. Гадаад сектор гэдэг нь ер нь бол тэгэл гадаад худалдаа тий. Нэг бол бид нар юмнуудаа экспорт л оронд нь бэлэн мөнгө аа валют болгоод ингээд эдийн засгийг оруулж ирнэ. Аа эсгүй бол Яг тэр хүмүүс хүн яг ухаар тэр гадаад сектор чинь өөрөө бидэнд яг ухаар зүгээр бараа бүхэд нь худалдаа авах тэр тэр хэлбэрээр оруулах нь болохоор яг үн одоо яг манай секторууд болоор одоо үнсэн байгаа бол нөгөө талд нь тэр тэр хүмүүс ч гэсэн хөдөлмөрөөр оруулах гэсэн хэрэг бол одоо шинэ бид нэр гадаадаас ажиллах хүч авч гэдэг юм уу тий тэрний оронд манай дотоодын зах зээлээс тодорхой хэмжээний мөнгө салин болж гадаг шиг орсож байгаа байхгүй тэр утгаараа хөдөлмөрийн зах зээлийг харилцаа авах аа нөгөө талд нь болохоор нөгөө манай дотоодын зах зээлийг хэр ашигта байна хэр одоо өсөлттэй байна гэдгээс хамаарад гадаадын хөрөнгөөр гадаад дуугаа мөнгөтэй усуд маань өөрөө манай энэ харилцаанд орох сонирхолтой байгаа гэсэн үг. Аа манай зах зээл бол тэр яг хоо гүйлгээ талаасаа бол тий мөнгөн гүйлгээ талаасаа гадагч байгаа хэж мөнгөн гүйлгээ талаасаа харьцангуй чөлөөтэй бид нар ямар нэгэн тийм одоо яг тийм капитал контрол буюу ямар нэгэн одоо хяналт бол тавигдах байх уу зүгээр яг хоо тэр нөгөө сарлж гэсэн талбаатай ч юм уу те эсвэл нэг мөнгө угаагаж байгаа нэг үгүй юу терроризм сахилж байгаа нэг үгүй гэдэг талбаат байгаа бид нар хэд тодорхой хяналт тавина а гэхдээ хяналт гэдэг нь одоо юу гэсэн үг гэхээр чи одоо юу гэдэг нь ерөнхийдөө зарим орон зарим орон доллар за чи нэг удаан гүлгээ 50000 доллар дэж гүл доллар шилжүүлж болдгоо ч юм уу те эсвэл чи тодорхой сая 2 сая доллар гүлгээ хийх хэвээр байгаа заавал засгийн газар Монгол Ахнаас шүүл авах хэвээр байгаа тэрний хаа их үсрэг батлах хэвээр эсвэл хинд яга шилжүүлж байгаа батлах хэвээр ч гэдэг юм уу те эсвэл сарта Монголоос нийтийн энэ хэмжээнд одоо гадаг гүлгэ хийгдэх ёстой ч юм уу те гэхдээ нэг юм эсвэл бүр зарим орон яг зарим тохиолдолд ер нь тоо гэсэн гадаг шага гүлгэ тодорхой хөксан хийхгүй ч гэдэг юм тэмэрхүү хэмжээ яг янз бүрийн хэмжээний хэлбэрийн а хязгаарлалт тавьж болдог а гэхдээ монгол улс бол яг тим хязгаарлалт одоохондоо бол бидэнд алга а хязгаарлалт хизээ хаана ожиж ийн үхээр тэр гадаад байгаа хөнг хөрөнгөтэй хүм маань манай санхүүгийн салбар дээр орж суухд нь бид нар хязгаарлалт тавьж байгаа Тэгэхээр буюу одоо тэр хүмүүс маань бид нэг юм дээр манай банкны секторыг 
хөө аа ийм ч юм уу те яг энэ зуучлахын цаг төр дээр нь очиж сүй гэхэд манай хал хязгаарлалтай байж байгаа. А гэхдээ миний ойлгож байгаа гоор одоо шин хөв хүн Монголын одоо Монголын компани ч юм уу эсвэл Монголын хөв хүний нэрийг ашиглаад гадаад байх хөв хүн манай тутадын сан салб юунаас сан хөвгийн зах зээлээс их үс юу их үсэ татхан чааш энэ ерөнхийдөө бол тэр одоо хувцаа бонд худалдаж авах засгийн газрын бонд худалдаж авах тэр харилцаанд харьцангүй их орж байгаа гэж бол харилцаж байгаа. Тэр одоо шин бид тэр миний санаж байгаа гар а засгийн газрын бонд нэг хэсэг аймаа ирчмтэй арилж яасан штэ нэг 10 3 4 тэр үед яг уу зүгээр яг уу би зөв жамд шийлж байгаа бол тэр гэсэн хэсэг тэр үед манай засгийн газрын бонд 14 хүн хүүтэй байнгууд аймаар ашигтай байхгүй а тэг нөгөө талд нь яг уу бид нэр оюулах юм гэрээ тэ бид нэр энэ бонд татсан мөнгөтэй болчихгүй төгөрчин өөрөө чангарах одоо магадлалтай буюу одоо яаж тогтоотой байх үе үл бах магадлалтай болонгод гадны цасаа төлөөр гадны хөрөнгө оруулагч нар чинь аа тэгвэл би энэ бондыг жил хугацаанд авчи жилийн дотор ханш хөө энэ хөтөө хөдөлгөө гэж үзэх юм бол би 14 хүн хөө авч болохоор байна гэдэг хүлээлт орж ирж байгаа хөөхгүй тэгээд айгүй бас тийм хэмжээний үлттэй илүү дандаа хөө хүний нэр доогоор эсвэл манайхны нэрийг ашигласан байдлаар яг хөөр нөө засгийн газрын бондыг чинь гадны хөрөнгө олж авж болдггүй байхаа энэ санаж байгаа хуйлаараа тэнгүүд яг хөө монгол хүний эсвэл монгол зуучлагч нэрэнд дор гадны мөнгөд гэрж орж ирж гэж гарсан тийм тохиолдол багш байна. Хойлоо арай өсөрчих шиг боллоо. Нарийн нарийн зэд үлэг. Тэгэхээр яг буцаад одоо буцаад тэ. Тэгэхээр энэ чинь нөгөө нэг гадаад сэхтэл л өдөр гэж орж байгаа гэж тоосгоч байгаа юм. За. За ерөнхий ингээд гол тоологч нар нь бол хүн өөрөө байна. Ажилт нь тэ. Компани буюу ажил олгоч байна. Аа дунд нь бол одоо санхүүгийн зуучлал юм буюу банк банк усын тиймэрхүү гэдэг үлгээ хийдэг тим байгууллагууд тим секторууд нь ингээд ороод ирж байна. Тэгэн гуута аа төр нь өөрөө ерөнхийдөө энэ бидний одоо ярих гэдэг хэмжээнд бол ерөнхийдөө бол зөв зүйлэгч маягаар ингээд ерөнхий орлоч байгаа гэдэг. За тэгээ гадаад секторын ингээд ийм таван бүрлэлт хүнээс ингээд бүрдэж байгаа. Аа эдийн засаг гэдэг нь яг өөрөө яг юу хэлж байна? Эдийн засгийн харилцаа гэдэг нь болоо. За энэ таван тавлагч яг эдийн засгийн харилцаа хизээ яаж өсөх зөв бүдүүн тавмар болохоор одоо ерөнхийдөө хамгийн ихний харилцаа бод шинэ нэг хэрэглэгч хөдөлтөө авч хөдөлгөж хоёр орноос хөсөж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг ухаар а за хаа зүгээр баатра болё л да тийм үү хамгийн ихнийх поинтыг баялаа. Хөдөлтөө авч нь мөнгөтэй. За тэр нь одоохондоо би нөгөө нэг өмнө цалингийн орлого уу юуны орлого хамаагүй мөнгөтэй. Хаанаас ихснээ яг байна тийм. Тэгтээ нөгөө талд нь хөдөлтөгч буюу бараа бүтээг нь зарж байгаа хүн одоо бараа бүтээг нь зарах гэж хэлж байна. Буюу нэг хүн нь орлогтой нөгөө хүн нь тэрийг зарах гэж байгаа гэсэн. Тэгэл одоо энэ транзакшн эхлэж штэ тийм энэ гүйлгээ хийгдлээ би бол бараа хадлаа. Эндээс эдийн засгийн гүйлгээ эхлэх. Эдийн засгийн гэдэг маяг болтонд эхэлж байгаа. А тэгэнгүүт яг ухаар а тэгэл яг ухаар тэр осон орлого нь чаашаага үйлдвэрлэх хуваарлагдах ашиглагдах нь тэгэхээр дараагийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх нь ашиглагдах нь эсвэл зарим нь хадгалтамж олж үүсгэх нь гэдгээс хамаарад тийм ээ эсвэл энд орлогтой байгаа 100 төгрөгийн орлогтой байгаа хүн 50 төгрөгөө бараа удахгүй хөдөлтөө аа хөдөлт авах зарцуулаа 50 төгрөгөө хадгалах сонирхолтой байна уу гэдгээс ахуулаад нэгдүгээр а тэгээд энэ бол энэ хоёрын харилцаанаас чинь төр татвар хол авахаас ахуулаад нөгөө төр гэдэг юм чинь төсөв татварын орлого татвар гэдгээр оролцож эхлэн нөгөө талд нь нөгөө хэрвээ харилт хадгаламж авах сонирхолтой эсвэл нөгөө төхөн одоо нэг бүтээл зарсан бол хоёр бүтээл зарахын тулд дахиад зээл авах сонирхолтой бол гэдгээс ахуулаад санхүүгийн сектор орж ирнэ гэсэн байхгүй а тэгэнгүүт ийм нэг үлдэж байгаа бүтээгдэх юм маань гадаад хийж байгаа гарах сонирхолтой өөр хүн бүс Монголын төвсгөрс өөр хүн зармаар байгаа бол гадаад цагтар гэдэг салбар маань орж ирсэн дээр одоо энэ нөгөө бүдүүн баргаар бол энэ эдийн засгийн харилцаа гэдэг юм бол анх үсэж эхлэн гэсэн байхгүй аа дотоодын одоо GDP дотоодын нийт бүтээгдэх юм гэдэг чинь шүү дээ тэр чинь одоо энэ энэ бүх үйл ажиллагааг ерөнхийдөө бол хэмжээд үзүүлж байгаа бүх үйл амар хялбар тоолд бүх юмыг бол хэмжээд хэмжээд ингээ бүх юмыг тайлбарладаг тоо биш гэхдээ хүн болгоны хэрэгэлдэг ашигладаг дурддаг айгүй чухал нэг үзүүлэл болоод хөвчиж байгаа. Тийм. Дотоод энэ нийт төгсгөлт гэдэг нь бол ер нь хөтө Монголын нутаг төгсгөл дээр үйлдвэрлэгдсэн бараа бүтээгдэхүүний өөртөө гэсэн. Бараа бүтээгдэхүүн үйлчилгээ үйлчилгээ одоо юу гэдэг нь тэнд би болсон. Одоо юмны үнцэн гэсэн үг байна. А тэгвэл нөгөө талд нь бас нэг өөр нэг бол байгаа. Үнцний үлдвэрл үндэсний орлого гэдэг. Тэр нь болохоор Монгол хүнийг үлдвэрлсэн. Эсвэл Монгол эзэн хуюу Монгол компани. Тийм. Монгол хүн одоо шинэ юу гэдэг юм дээ. Нэг уурхайн 50 хувь гэж хэлсэн бол тэр уурхайн үлдвэрлсэн үнэлэмжийнхэн 50 хувь үнэлэмж тэмдэгний үлдвэрл олдож байгаа. Тийм. Хоёр үнэлэмж. Энэ JNP JNP хэрэг ашигладаг юм хүмүүс. Хүмүүс нэг дурддаг л юм бэ лээ. Ерөнхийдөө 
хотод энэ төвтөд хүнтэйгээ хацуулахад айгу нэг одоо тоо цогцсон хэмжигцэн давтамж нь айгу баг цүүлд статистикс бас айгу тийм арай гайгу тогтмол ингэж зарлаж байгаа нэг хэсэг чинь зарлахгүй юм те байгаа дөрхөөд энэ тэр а тэгээд давтамж нь төвтөд энэ төвтөд хүмүүжээ уйлаар орцсон тий салбар нь ингээд салцсан байхад нөгөө үндэсний төвтөд хүн үндэсний нүт орлох гэдэг үзүүлэлт маань өөрөө үн том зүгээр юм том ороо яг тэр нөгөө нэг хэцүү байх л да чи хүн болох гэж байгаа орчих тий тэгэхээр чинь яг ихээр угаасаа статистик гэдэг юм маань дандаа сүрвэ буюу одоо юм да санал сологоор явдаг байхгүй аа тэгээд тэгээд нэг төвтөд юм ч гэсэн яг ихээр ерөөдөө том компаниудын одоо юу гэдэг юм чи ямар хэдэн үйлдвэрсэн яасан гэсэн ч гэдэг юм тий тэгээд татвар алнаас хэдэр яаж мэдээлж байна багны сектрээс мөнгө үлгэн ямар байна ингээ бүгд ингээ хоормт нь ингээ хайцуулж байгаа. Тэгээд энэ хэд орсон гарсан хэний хямар хоормт үлгэн гэсэн юм барагцаа гаргаж байгаа гэж байгаа. Тэгээд нөгөө тал ч гэсэн Монгол онгоч гэсэн одоо шин төлбөрийн тэнцэл гэдэг үзүүлэлт байна шүү дээ. Гадаад бид нэр ямар харилцаа хийж байгаа гэдгийг одоо салбарын одоо юу гэдэг юм манай нийт мөнгө гадаад гэж байгаа мөнгө үлгэний ирэн орч уу юу бүрдүүлж байгаа. Хэдийд 100 компани байвал тэр 100 компани л бүгд нэг санал сулгаа явуулаад та нар энэ жил эсвэл энэ сар яг ямар гүлгээ хийсэн яасан гэсэн гэдэг бүгд бүлэн дүнгийн аваад нөгөө талд нь банкуудаас нь очиод за энэ компаниудын хийсэн гүлгээ гаргаж ажиллаж гэдэг юм уу те тэгж яг мачилж байгаа тэг энэ гээд нэг их өдөө яг аа тодгоцж байна тэгэхээр юу гэсэн үг хэр би тэрийг 100 хүн бол хэмж чадахгүй мэдээж а тэгэхээр яг хгүй нэг монголын нэг төсөө дээр үйлдвэрсэн гэдэг утгаараа чи монголд байгаа компаниудаас нөгөө мэдээлэл авах хэрэгтэй илүү хялбар илүү давтамж өндөртэй байж болно гэдэг утгаараа тотод энэ төдгөө нь илүү ашиглагддаг байх л да. Тэгээд бас арай илүү нэг бодтой гарах. Тэр утгаараа л ашиглаад байна. Тэнцвэрч үндэсний төдгөө нь чи байнга авдаг гэхээр ас яг хэцүү л байх гэж бодчих. За тэгвэл ийм хоёр ойлголт байгаа ч гэсэн ерөнхийдөө бол бол дотоодын нийт бүтээгт хүн нь бол арай жохол дурдах та. За яаж хэмждэг вэ гэдэг нь одоо Монголын GDP 19 оны урчсан байдлаар хэд гарсан байна гэх юм лээ. 19 оны хэг би харж амж аагүй л. За ер нь нэг 10 тэрбум доллар авчаа. Ер нь л нэг тийм 30 их найд. 30 аад их найд төгрөг юм л нэг тиймэрхүү л таанаад гарч байгаа шүү дээ жилээс жилд. Тэгээд ингээд яриад ярих лэр бүр амар нарийн амар комплекс тэгээд айгүй том тоо байгаа болох лэр. Бүр амар хэлбэр болго гэж бодоод байгаа байхгүй. За. Нэг үрэнд хойлоо байж байгаад за чи аа нэг ар ул үйлдвэрчлээ гэж бодё за тэр ар ул гаргахад бол чамаас бол ямар ч кэш гараагүй байгаа гэдгээр үзээд чи нэг нэг малтай бизнесээс үгийн сага тэгээд ингээд яг хөө хөдөлмөр хийж л байгаа л да гэхдээ хөдөлмөр хийж байгаа ч гэсэн чи дандаас нь бол ямар ч кэш гаргаж авахгүй байна штэ ар ул та болонгоотой чи ар ул надаа зарчлаа гэж бодё мянган төгрөгөр бүр хэлбэр болгоё 100 төгрөгөр зарчлаа за тэгэхээр одоо энэ энэ ч ДНБ хийдэв чи би та ерийн одоо яг тэр өрөөнд байгаа ДНБ яг хаа ерөнхийдөө болохоор тодорхой юм төт хүнийг тий тодорхой юм төт хүнийг юу байдаг байхгүй а олон аргаар олон ч юм зүтэг гурван арга хараг гэдэг нэг нь болохоор чиний орлогдөж ч үнслээ хүн болохны орлогод энэ тоолох байдлаар а эсвэл зардал дээр нь үнслээ хүн болохны яг одоо чи тийм 100 төгрөг гэдэг чинь цаашаа тахаа зардал шүү дээ тийм ээ эсвэл ингээд банкан сектор дамжаад үгжигдэж гэдэг юм уу тий тэнгүүдл ингээд зөвхөн орлогыг нь бүгд их хөөгөөд нэг тосч болно. Эсвэл зардлын бүр нэг хөөгөөд тосч болно. А тэнгүү дунд нь бас нэмэн үртгийн хөөгөөд нэг тосч болно. Энэ чинь гурван арга байдаг байхгүй. Тэгэхээр яг үхээр хамгийн их ашиглагддаг хамгийн төгөөмөл. Ерөнхийдөө бол зардал нь хамгийн төгөөмөл ашиглагддаг. Наах уу задаргаагаар яг тэгэхээр миний миний орлогыг байх нь шүү дээ. Энэ гурван энэ гурван арга болох нь өөрөө өөрийн гэсэн даваа талтай. Одоо даваа талтай гэдэг нь хөөгөөд өөрийн өөрийн гэсэн мэдээллийг агуулж байдаг. Би зардлын аргаар юу хэлж болж байна вэ гэхээр хөөх хүний зардал, засгийн газрын зардал эсвэл миний нэмж хурж байгаа хөрөнгө оруулалт нөгөө талд нь экспорт импортоор орж ирж байгаа энэ юу шүү дээ тийм ээ. Тэрний баланс нь миний эдийн засгийн удаа нөлөө байдаг эдгээр их хашаалж байгаа байхгүй. Орлогын аргаар гэдгээр нь болохоор би салбараа нь харж байгаа. За би хөдөө аж ахуйн салбарас хэдэй явж байгаа. Одоо ууд орхон салбарас хэдэй явж байгаа гэдгээр орлогоор нь татчих. Нэмэн үрдхөр нь гэвэл зөвхөн миний үүсэж байгаа энэ GDP гэдэг юм бодоо чинь хэдэн одоо компаниудын ашиг байгаа юм те. Хэдэн одоо юу гэдэг юм бол цалин байгаа гэж гэдэг юм байна ингээд. Яг ухаар өөр өөр ингэсэн нэг юм нөгөө нэг тооц яг юм бэ гэдэм дээ. Тодорхой хэмжээний мэдээлэл авах гэдэг бол тэр за яг хүн энийг нь авдаг учраас энийг байнга хэрэгэлдэг гэхээс л үгүй. Ерөнхийдөө бүгд ингээд л айл болох баг. А дахиад нөгөө төрүүн яг шиг нөгөө яаж тооцох уу мэдээлэл яаж цуглуулж тэрийг тооцох уу хэр хэлбэр вэ гэдгээс хамаарад яг юм гурван үзүүлэлтийн давтамж нь бас жоохон ажин хуучин бид нар зөвхөн жилээр 
а зардлын арга юм зардлын арга нь орлогын арга нь хамгийн амархан байсан цаг юм чинь одоо салбараар салбар гэн айгүй хамгийн одоо давтамд өндөртэй те а тэгээ хамгийн одоо юу гэмтэ а хэлбэр авдаг байсан арга а тэгээд бид нэр дээр нь сүүлд 2000 он гараа зардлын аргыг айгүй одоо яадаг болсон репортлдаг болсон буюу зардлын аргаар тооцохоогоо бид нэр манай статистик ороо юм гэдэг айгүй мэдээлдэг болж ирсэн давтамд ч хамаагүй арцсан ах тэгээ дэр хоёрын хооронд надад тахиа зүрүү гарна л да гэхдээ тийм амар том зүрүү бол биш. За би одоо ингээд арай хэд хялбар болохгүй л энэ л да. Тэр их ойлгож хэлээ. Тэр яг үзүүр юм гэдэг. Тэгээ яваас зууд өргөр нэг арга тодолтой давчлаа. Зарчуулт баягаар талаар нь хараад үзэх юм бол аа одоо төр те зөвчүүлэгч нь өөрө хэмж стати үндэсний статистикийн хорогороо дамжуулаад ерөнхийдөө бол надаас үрж ярьж санал асуулга явах юм штэ те. Та тухайн өдөр одоо энэ энэ цагийн дотор хаана одоо энэ хязгаар дотор ямар хэмжээний зарцуулт хийсэн бэ гэхээр би 100 төгрөгөөр арга удал худалдаж авсан гэдэг тийг штэ те оо инх байхгүй зардлын тархаар ингэх юм бол штэ тийм ээ статистикийн хороо чамаас хурж ингэх л та хэдэн төгрөгийн зардал гаргасан бэ гэдэг би дээл чамаас анхас би ганд тэгэх юм чи 100 төгрөгийн ордлогт байгаа штэ тийм үү тэгэн гүч чи 100 төгрөгөө чаашин 50 төгрөгөө тийм асан байж болно 20 төгрөгөө тийм асан байж болно 10 төгрөгийн хадгалсан байж болох байхгүй тэгэн гүлийн мэдээлэл чи аа чуглуулж байгаа энэ хэд бол гэхдээ чи 100 төгрөг бацгасдаг байхгүй аа тэгэн гүт яг үхээр дундаас нь тэр 100 төгрөгийн шин дундаас нь ус татвар асан байж болно штэ чи 100 төгрөг засан гоо чи юмд 90 төгрөг нөтсөн байж болох байхгүй тэгэн гүт нөгөө тал нь засгаар очих юм та засгаа чи 10 төгрөг авсан байж байна тийм ээ чи 10 төгрөгөөр юу хийсэн бэ юу зарцуулсан юм бэ гэнгүй засаг аа би андээс нь ингээд таламж өгсөн юм тийм тэгэн гүт тэр зав тийм мэдээл тэгэн гүт яг үгээр ерөнхийдөө болохоор чиний чиний нөгөө 90 төгрөг чин яаз чамаас 90 төгрөг чин яаз татарсан бэ гэж задаргааг нь асууж байгаа тэрийг юм бүхлээд 90 төгрөг болгож Аа нөгөө талд нь засгийн газрын авсан нөгөө нунаас нь авсан 10 төгрөгийн задлаж байгаа ямар нэгэн байдлаар яа энэ нэгтгээд задлаа ядарсуулсан мэтэр задлын ингээд мэдээлүүд нь цуглуулж байгаа 10 төгрөг болгоо тэгээд за энэ манай детектор нэг төгөн 100 төгрөгөөс юм байна тэний 90 төгрөгийн хувийн өвшил энэ хүн зарцуулсан юм байна 10 төгрөгөөр төр зарцуулсан юм байна гэж тооцдог гарах гэсэн за за одоо ингээд ойлголт байгаа хүрээ гэж жоохон тэлээд үзье сая бол би ингээд хув хүм аягаар ингээд хараад үзье штэ Гэтэ одоо зарцуулт нь тэгэхээр яг эдийн засаг дээр оролцож байгаа тоглогч нар нь бол энэ чинь хөө хөн байгаа тий. Цалингаа зарцуулаад явж байгаа хүмүүс байгаа. Компани бас худалдаа бол тийгээд ингээд явж байгаа. Тэгээд өөр одоо юу гэдэг юм бүх төрлийн байгууллагууд ингээд худалдаа бол тийгээд мөнгө зарцуулаад ингээд явж байгаа штэ тий. Тэр бүгдээс нь ингээд хэмжээд хэмжээд явна гэсэн үг тий. Тий. Чама хөө хөнөөсөөс нь нэг төлөлөлөлөд одоо судалгаагаа авна асуулт удаа авна нөгөө талд нь компани удаа судалгаагаа судалгаагаа авна ч гэдэм одоо ингээд ерөнхийдөө мэдээллийн хүр хаанаас яг их хөвчлөн бүгдэнгээс нь чадахгүй маа гэхэд нөгөө төвөрчлөг гаргаар авна тий тэгээд аль олох чиний нөгөө цуглуулсан мэдээлэл чинь эдийн засгийнхааны бараг үйлчлэгээний гүйлгээний талч гэдэг юм аа ч гэдэг юм тодорхой хүрээс дэш байхаар төвөрөө сонгоод тэгээ аваа тэн дээр үнэлэл мэдээлэл авах гэсэн яг амьдрал дээр ч гэсэн яг хүмүүсүүдээс ингээд санал асуулгаа одоо жишээ хэмжээнд хэрэглээний үнэ ингэдэг гэж шүү дээ. Тэр бол а одоо шин 5 жилд нэг удаа хүмүүс хөдлөөс санд асуулгаа юм аваад та одоо юу гэдэг юм тодорхой юм хүрээлдэг байхгүй. Тэгээ тэд дараас ахгүй тогтмол санд нөгөө өөрийнхөө сагсанд нь та хэдэн төрөг хэдийн юм хөдлөж авч байна. Тэрийг нөгөө ингээд одоо бүртгээ тэр хүн өөрөө одоо цалин авч байгаа байхгүй. Цалин аваад тэр хүний үүрэг нь юу вэ гэхээр тэр статистикийн гаргаж өгсөн анкетик сар болгон үлэрд болгон жил болгон бүгэлдэг үүрэгтэй. Тэгээд нөгөө тэр тэр сүрвэгээ ташлаад тэрийгээ одоо юу гэдэг нь нэг хүний нэг өрхийн төлөөлөл болгоод тэрийгээ нөгөө ашиглал тооцдог статист болсон бай. Ор хүн амын орлого орлого байна шүү дээ. Орлого одоо өрхийн орлого гэж байна. Тэгээд GDP бол илүү аа ажих хүний хүмүүстэй хов хов сектор тэр нэг хөөх нөгөө нийт юу нэг бүрдүүлэлт нэг юм өндөр нөгөө чи орлого талаас харахаар салбараараа учраас байгууллагуудтай том том компаниуд том том юу гэдэг те те компаниудтайгаа илүү аяга ажиллаа тэндээс илүү мэдээлэл авчвал хурдан мэдээлэл зохицуулагч энэ дэг компаниудаас мэдээлэл цуглуулах болоход бол харьцангуй амар хувь хүнээс цуглуулах те тий юу аль нь цөөхөн те цөөхөн цөөхөн итгэдэгтэй харилцаад ингэдэг юм те тэгээд засгийн газрынхын а төсөөх орлогын мэдээлэл буюу татрын одоо бүрдүүлэлтийг бол цуглуулах маш бүр хэлбэр бол явж бүх юм нээлттэй байх хэвээр те статистикийн хорооны хувьд те угаасаа бид нар нөгөө сар олон хоорондоо мэдээлэл авах уалцдаг суу би болсон. Одоо шинэ Монгол онг гэвэл статистикийн бүлэгтэй гарах асуумын өөрийнхөө үрдэлсэн тооцоолуудаг үүдийн статистик бол 
зөвлөлөд статистикс үзсэн тооцоог аа үзсэн ч хаа ерөнхийдөө л тань чи нэг репортод нь хоорондо нэг олон нийт мэд нэг тэр нэг паблик болж байгаа хугацаанууд нь арай жоохон зөрөн штэ нэг одоо ингэ зэхгүй тэнгүүд яг хөө нэг нь яагаал одоо шин монгол онгны хол тэр нэг балансууд нь эхний 3 оны дотор гарчдаг бол жоохон чанга ярихгүй балансууд нь эхний 3 оны дотор гарч чаддаг бол 3 оны дараа шууд мөн юу засгийн их өрчлсөн байдлаар гэж өөрийнхөө статистикийн бүтээлийн зарлаад а гэхдээ нөгөө талд нь нөгөө үнийн юу гэдэг үнийн ч гэдэг бусад статистикт нь 10 оны дотор гарч чаддаг бол тэрийг аваад Монгол онгын төгөл Монгол онг ашиглах нь ашиглаад чаддаг. Ингээд ерөнхийдөө энэ яаж шүмтэй солилцгоо гайлын мэдээлэл юм байна тий. Хэд ч сар олон нийт сарын дараа юу дараа сарынхан ихний хэдэн оног дотор шүү дээ энэ мэдээлэл бүрэн гарч чаддаг бол тэр солилцох график нь тэр солилцох шугам нь ямар хэлбэрээр яаж солилцох вэ гэдэг нь ихэд тодорхойд ялангуяа төрийн байгууллагууд тавьдаг. А тэгээд нөгөө чин уул урхаа гэх юм бол уул урхаа яамтай тед нараас явар мэдээлэл яах вэ? Хөөхөр уул урхаа яамч өөрөө нөгөө уурхаа нутдаг а тед тартаг ажиллах сугын тодорхой учраас шуудаж авах үед авдаг л даа. Чин одгүй том уурхаа нут бүгдээрээ ямар руугаа мэдээлэл явуулдаг гэж болж штэ статистик рүүхээс аха статистик дараа нь тэрийг нөгөө шалгах үднээс жилд нэг удаа ч юм үндсэн мэдээлэл нь ашиглах гэж юм. Тиймэрхүү тэр механизм нь ерөнхийдөө тодорхой. Аа тодорхой. А компани юу хоёрын хооронд ус хоёрын хооронд бол тэр янз бүрийн одоо шинэ чинь банкта хайрцж байгаа бол банкны гүйлгээнүүд чинь одоо банкуудаас авах мэдээлэлүүд нь бас суугнаас тодорхой. А гэтээ хинээ дамжуулж байгаа шууд авах үү гэдэг л гэдэг. Ерөнхийдөө бол статистик бол өөр дээрээ бэрхий хэмийг бол нэгтгэж байгаа. За ер хэд нь одоо ингээд ингээ харчаад Mm-hmm. Одоо миний ойлгох гэдэг асуух гэдэг амар хэлбэрлэх гэдэг юм болох лээ. Дотоод энэ нийт бүтээх хүн 30 их 80 төгрөг байна гэдэг нь яг юу гэсэн ойлголт юм бэ? А сайны бүх юмнуудыг ингээд тайлбарладаг. Ер ер нь бол яг үхээр эдийн тухайн жил эдийн засгийн харилцаа мөнгөн дөнгөөр идэрхийлэгт эдийн засгийн харилцааны одоо юу гэдэг зааж ара. Тухайн жил а оролцож талуудын хооронд бий болсон транзакшн бай харилцааны мөнгөн дөнгөөр илэрхийлэгдсэн дүн байхгүй тэр харилцаа болгон чинь зарим нь мөнгөн дөнгөөр зарим нь мөнгөн бус дөнгөөр байж болно шүү дээ тийм онлоо тэр а тэгтээ тэрийг яг хөөхөд зарим нь болохоор яг хөө ерөнхийдөө бол а хоёр янзар ороод тооцоо тэнд хоёр үндсэн бүрэлдэхүүнсийг байгаа шүү дээ чи нэг үгж байгаа бол нөгөө нэг үн гэж байгаа эсвэл нөгөө талд тоо хэмжээ гэж байгаа шүү дээ тэгэхээр яг хөөхөд тэрийг болоо төлөөлүүлэх маягаар бодит нэрлсэн гэж хоёр юм зарлалдаг байхгүй. Аа нэрлсэн гэдэг нь юу гэх суутгатай вэ гэхээр энэ жил одоо шин би зүгээр нэг жишээ авахад о гэж о гэдэг бүтээгдэхүүн байна гэж үзэл л да тийм үү. Би энэ о г энэ жил ийм үнээр зах энэ сард ийм үнээр энэ сард ийм үнээр энэ сард ийм үнээр ч юм уу хамаагүй тийм үү. Тэгээд тэдэн ширхгийг тэдэн ширхгийг тэдэн ширхгийг үйлдвэрлээд зарсан гэсэн тийм одоо нэг бүтээгдэхүүн дээр байгаа тэр мэдээллийг мянга сайн бүтээгдэхүүн дээр нэгтгээд а тэгээд бүх тэг бүх тоо ширхгийн үнээр нь яг тухайн жилийнх нь үнээр нь үржүүлээд нэгтгээ гаргаснаага нэрлсэн дотоод энэ бүтээгдэхүүн гэж нэрлэж байгаа. Аа. А бодит дотоод энэ бүтээгдэхүүн гэхэд жишиг үн буюу биний сонгосон оныг жишиг үн болгоод одоо чинь би тэр аг энэ жил би 100 төгрөгөөр 110 төгрөгөөр зарсан байж болно шүү дээ тийм. Гэтэл би яг хөөе би орынхаа сонгосон он буюу жишиг оноо би 2005 онч 10 он гэж болж. Тэгвэл би тэр аг яг тэр аг би 50 төгрөгөө 60 төгрөгөө 70 төгрөгөө зарсан байж болох байхгүй юу? 5 онд. Тэнгүүд яг хөөхөр бодит дотооны төдөөтөн гэдэг нь болохоор миний энэ жил зарсан буюу одоо би 10 ширхэг гоо зарсан гэвэл 10 гэдэг дүнгийн аваад 5 онд а зарсан үнээр нь үржүүлээд тэгэхээр яг хөөхөр зөв юу харуулахад байна хөөхөр дотооны төдөөтөний одоо он оны дотооны төдөөтөний хооны зөрүү гэдэг юм болохоор миний бодит тухайд нөгөө үйлдвэрлсэн бүтээгдэхүүн эсвэл зарсан зан харилцаанд орсон бүтээгдэхүүн яг зөрүүг нь харуулахад байгаа хөөхөр би хоёр талх үйлдвэр зарсан уу гурван талх үйлдвэр зарсан уу гэдэг тэр хооронд яхаа цаг юм зүйл нөгөө үнийн нөлөөг нь авч хаяад бүтэнгийн яг нэг үнтэй болгож байгаад зөвхөн бараа бүтээгдэхүүн тоо хэмжээг их өөрчлөлтийг харах гэж байгаа нь бодит бүтээгдэхүүн а тэнгүүд яг хөөхөр үн болон тоо хэмжээний хоёр л ингэх нь ивэлд орцно нэрлсэн дотоод дотоод нэг бүтээгдэхүүн гэж юмч тэр ерөөгээ дээр хөө зүгээр техникли бол би хідэн бараа бүтэн үйлдвэрлээд зарсан аа нөгөө тань ямар үнээр зарсан гэдгийг хордох үржүүлэл нийлбэр гэсэн бүх бүтээгдэхүүн үржүүлээд юм шиг одоо жишээлбэл юу гэж байлаа шүү дээ за 10 онд би чиний жишээгээр ярий тий 10 онд би тухайн жилдээ 12 ширхэг гоо үйлдвэрлээд 50 төгрөгөөр зарсан байж байна за за тийм гоо та өнөөдөр 19 онд би 
дахиад яг 12 ширхэг үлдэрлээд тэр гээд гэхдээ 100 төгрөгөр зарсан байж болно да. Тэгэхээр яг нөгөө эдийн засгийнхан мөнгөн дүнгийнхэн үзүүлэлтээр болох л нэг нэг нугарцсан дүн гараад идэг. Нэрлэсний тодонд нь шинэ нэг нугарна гэсэн үг. Тий. Нэрлэснээр бол бол нэг нугарцсан амар их ингээл тэлж байгаа юм шиг харагдаад идэг. А яг 12 оноохон байдал дээр яг ичээд ингээ үзүүлэлтээр тэндээс бол ямар ч үсүүлт үзүүлээг байна гэсэн. Буюу жил бол 12 ширхэг оо үлдвэрлээд яваад идэг. Үнэ нэмэл ингээ яваад идэг. Үнэ нэмэх шалтгаан нь ян зүрийн шалтгаантай байж болно. Байж болно. Гэхдээ яг бодит одоо миний үзүүлж байгаа продакшн одоо яг үйлдвэрлийн чадах бол бол нэмэгдээг байна гэж харах нь шүү дээ тий. Тий. Мэх гэхдээ үйлдвэрлээг үү гэсэн үг. Тий. Үйлдвэрлээг үү. Гэхдээ альва нэг за чадах нь байхгүй болоод хүсэл нь байхгүй болоод тоног төхөөрөмж хөрөнгө оруулалт нь байхгүй болоод ер нь 12 ээс илүү үйлдвэрлэж байхгүй гэж байна шүү дээ. 12 ээс илүү үйлдвэрлэх ямар ч болцоо байхгүй гэж. А гэхдээ нөгөө талаас нь хараад үзэх юм бол гэгүнд одоо өсцнөр нь үзэх юм бол 19 онд би 15 оо үлдвэрлсэн байхад бол 12 10 оных дараа ингээ харьцуулаад 10 12 рыг үлдвэрлсэн 19 онд 15 ыг үлдвэрлсэн гэд ингээ харьцуулаад үзэх юм бол тодорхой хэмжээний тэлэлт явагдсан байх гэсэн үг тий миний үлдвэрлийн хэмжээнд тэлэлт явагдсан тэр нь бас янз бүрийн олон шалтгаантай байж болно гэдэг ямар ч тэлсэн тэлэлт явагдсан энийг тэлэлт гэж яриад байгаа айгүй хэлбэр ал за Real GDP, nominal GDP гэдэг нь ерөөх ингээ ялгаг нь одоо ингээ гаргачлаа. Одоо тэгэхээр нөгөө тоглогч нарынхаа яг үе шатар ингээл төгөөл явуул л да. Хүнээ орхиж байгаа зай. Тэр юм аль тэр их өрсөлдөн л байлээ тий. Хамгийн сайн ойлгодог ингээ. Тэгээ миний бодлоор бол баг хүнээс их хэлмээ санагддаг. За над яг хөөхөр зөвөр Тэр оролцогчнаар чинь яг ихлээ гэхэд хүн байноу хөөх хөө компани нь хамаагүй л да. Тэнд нь яг хөөхөр заах би хүн гээд үзчих юм бол ерөнхийдөө хамгийн наад зах нь хэрглээ гэдэг юм байна хүн дээр үзгээ. За хэрглээ гэдэг юм би хангахын тулд миний орлого гэдэг юм байна бүр төгсөд байхгүй. А тэгэхээр яг хөөхөр орлого чинь өөрөө за цалин байж болно. Яг хөө цалин гэдэг нь яг хөөхөр ерөнхийдөө миний тогтмол олдог орлого байж болно. Эсвэл нэг удаагийн орлого байж болно. Тэр нь за тэр нь яг хөөхөр халамж ч юм засгийн газар заадаг нэг удаагийн эсвэл нэг удаагийн тэндээс нэг татвар юу байдэг тийм ээ. Нэг тийм одоо юу гэмдэ одоо би суглаан тоцоо хажиллаж байж болно шүү дээ тийм орлого. Тогтм орлого гэдэг нь дотор олоор би нэг цалин байж болно. Эсвэл би тодорхой хамгийн тэтгэмж авдаг бол тэтгэмж авдаг байж болно тийм ээ. Тэр орлого байхгүй. А тэнгүүд нөгөө талд нь миний хэрглээ гэж байгаа тийм үү? Тэнгүүд би тэрийг одоо орлогоор бүрдүүлэх гэж шээ тийм ээ. Хэрвээ миний хэрглээг миний орлого хангаж чадахгүй бол тэнд өр үсэж байгаа байхгүй. А өр гэдэг чинь юу вэхээр одоо нөгөө гурвдагч одоо юу өр хүнээс зээлэх шаардлага үсэж байна гэсэн үг. Тэгэхээр яг хөөхөр би тэтгэмж гэдэг чинь надад хин тэтгэмж өгөх үү вэхээр зүгээр хүн тэтгэмж өгөхгүй шүү дээ. Тэр тэтгэмж чинь яг ерөнхийдөө бол төр өгөх байхгүй. Хөө хүний хувьд орлого дээр нь цалин гэдэг юм маань бол тэр тэр хүн өөрийнхөө хөдөлмөр зарснаар олдог орлого. Хэрвээ тэтгэмж авч байгаа бол тэнд нь засаг оролцож ийж байгаа гэсэн үг. Тэнгүүд чинь яг хөөе чиний чиний тэр цалингийн орлого дээр эсвэл тодорхой хэмжээ хуваага цагаа тарааж байгаа хэлбэрийн орлого гэсэн юм. Хэлбэр гэсэн үг. А хэрвээ чиний хэрэглээг чинь тухайн жилийнхэн тодорхой хэрэглээг чинь чи өөрөө хангаж чадахгүй бол өр үсэж байгаа. А тэр өр чинь яг хөө хэнээс хийж нэхэр санхүүгийн байгууллаас хийж нэмсэн. А нөгөө талда хэрвээ чиний хэрэглээнээс чинь чиний орлого шин давсан бол тэнд хөрөмтөл бий болно. Тэр хөрөмтлөг чи ерөнхийдөө хаана хадгалах хөөх хамгийн ашигтай байдлаар чи санхүүгийн байгууллаас хадгалах юм. Тэр утгаараа одоо яг нөгөө эндээс их харилцаа нөгөө чиний эндээс бий болж байгаа. Энд дээр гэтээ хэрэглээ гэдэг нь бол яг бүр зайлшгүй шаардлагатай байх хэвээр амьд явахад хэрэгтэй гэсэн юм аа хэрэглээ гэж юм уу? Гүү ерөнхийдөө бол зүгээр одоо зүгээр юу хэлэх чинь нөгөө яг орлогтой чиний чи орлогоороо хязгаарлагдаа зээл авахгүйгээр гэж бодъё л да өөр тавихгүйгээр орлогтой хязгаарлагдаа тэрглээгээ барьж болно шүү дээ тий. Тэгэхээр зээлийн юу өсгөө гэсэн үг шүү дээ тий. Аа ер нь бол тийм зээлийн GDP өсгөө гэсэн. А гэхдээ яг хөөхөд зээлийн GDP яг бид нар сая хөөх хүн дээр шаардлаа шүү дээ тий. Гэтэл тэр зээл гэдэг чинь ганц хөөх хүн биш бас алдан байгуулаа гэдэг компаниуд авч байгаа байхгүй. А компаниуд чинь хэрглээ нь юу вэ хэрвээ би ми яг би нэг л талхай өддөг бол нэг л талхай айдаад байвал тэр хоон компани яг юу яг экспенд хийх сонирхол алга байна л та гэж үзвэл тэрнд одоо юу гэмдэ нөгөө нэг өөрийнхөө бизнесийг төлөх хэмжээний хөрөнгө орох хэрэггүй гэж үзэж байгаа. Гэтэл яг хөөх яг яг бодит байдал дээр эсвэл талх биш 
маас л хэдэг үлдэл байгуулаа гэхэд тэнд ихлэх хөрөнгө оруулах хэрэгтэй л шүү дээ. Тэгээ тэнд санхүүгийн байгууллага бас цаа зүг оруулах хэрэгтэй байж байгаа байхгүй. Аа. Тэгэхээр яг ухаар альж таласа яг ухаар зүгээр ерөнхий утгаар бол өөр юм уу хадгаламж эсвэл хэрэглээ юм уу орлог буюу нөгөө нэг эрэлт эрэлт нийлүүлэлтийн одоо баланс үс одоо баланс одоо юм алдагдсанаас болоод ч юм уу те тэнд юм нэг одоо гэп юу гэв эсвэл тэн дээр одоо тэр юу санхүүгийн мөнгө талаас санхүүгийн байгууллага орж ирж тэрийг нь хөр дээр татах эсвэл буцаж хуваах тэр үлч зуучлалын үйлчлэгээ хийж оролцож байгаа аа тэр зээлийн одоо өгж байгаа байгууллага ч энэ энэ жишээдэр бол банк калаавал үзэж байлаа те тэр банк банкны хувьд бол гаргаж байгаа тэр зээл зээлээс олж байгаа орлого эднэр чинь бол нэг төрлийн үйлчлэгээ болоод хувирч байгаа шүү дээ те Тэгээд энийгээ бас юун дээр аа GDP дээр бүртгүүлээд ингээд явах шүү дээ. Өөрөө GDP дээр нэмэгдэж байгаа гэсэн үг. Миний хэрэглээ нэг төвшөнд байгаад байдаг. Тэрээгээ GDP дээр бүртгүүлчлээ. Дахиад нэмж юм хэрэглэх шаардлага байдаг. Cash нь байхгүй онгот нь би банкнаас очиод зээлээ авлаа. Нөгөө банкын зээлийн өглөө дахиад GDP дээр бүртгэлдээд ингээд юм чинь эдийн засгийн том харилцаа үүсээд ингээд юм чинь. Нөгөө банк нь тэр түүгийн орлогоороо үйлэх ажиллагааныхын ма цартлаа буюу ажилтынхан цалингаа тавиад ингээд ингээд явна. Нөгөөдүүл нь тэр ажилчд нь бас өөр өөртөөхөн хэрэглээгээ ингээд явна гэдэг. Ингээд амар том одоо юу гэдгийг. Аха ерөнхийдөө бол GDP гэдэг нь болохоор тэнд ямар нэгэн байдлаар нэмэн өөртөө үүсэж байгаа бол ямар нэгэн одоо юм дэ би нэмэн өөртөө гэдэг нь болохоор би нэг 9 төгрөг үрдэл 10 төгрөг зараад дунд нь би нэг төгрөг ямар нэгэн байдлаар гэп үсгчил байгаа бол тэр бол нэг би яг хөөр бүртгэс маягаар тэр 10 төгрөг гэдэг юм би бүтэн Яда бүртгэж ажил авил тэр маань өөр миний GDP байхгүй. А тэр 10 төгрөгийг чи 9 төгрөгийн хөөж тооцно уу? Тэ эсвэл би 1 төгрөгийн ингээд нэг хоёрын нэмж тооцно уу? Эсвэл би хаана хаана нас цоглуул яг одоо тэгээ айл айл салбар айл айл ямар ямар бүтэц хөдөлгөж явах таар би тооцно уу? Эсвэл би яг ингээд зөвхөн ашигны энэ ингээд ингээд одоо компонент одоо нэг бүтэц бүрэлдэхүүн дээр ингээд хөөж авах сонгох нь гэдэг нь алтай нэг GDP тооц гаргана. Аа тэгвэл одоо энэ дээр яг ухгүй би зөвөр би ягаад би хөөх хүнийг сонгоод ярьсан бэ гэхээр одоо бид нэг хамгийн ихлээ эхэлсэн нэг жишээ дээр одоо хамгийн ойрхон байгаа жишээ дээр жишээ тэтгэрийн зээл гэдэг жишээ штэ тийм ээ тэгэхээр яг ухаад тэгэлж байгаа жишээ дээр болохоор би юу шалаад харах гэдэг нэг үгээр манай эдийн засгийн бодлоор ямар байдлыг үүссэн байна нэгээр тогтмол орлого гэдэг маань өөрөө яг яг үгээр нэг жишээ яг динамикал да яг тэгэхээр бид нар хуучин манад одоо юм одоо эдийн засгийн огцом тэлэлт яваагүй байх үе хэрэглээ Одоо одоо буюу тэр нь надгүй 2006 оноос өмнөх үе юм тийм ээ хэрэглээ миний одоо байгаа одоо одоо байгаа эдийн засгийн үеийн хэрэглээ болохоор өөрөө тэнгэр ядар шиг алхаатай байхгүй нэг өөр нь хэрэглээ яг ухэ ямар бүтээт хүн хэрэглэж байгаасаа хамаараа нэг бүтээт хүний тодорхой сонголтоосоо авах болоо тийм ээ а эсвэл миний одоо юм төрөлжлэн юу гэдэг юм ерөнхийдөө бол миний хэрэглээ болоод бүр одоо амар өргөн болцсон а тэгтээ энэ хэрэглээ бий болохдоо яг ухэ эн эдийн засгийн яга динамик гэж нэг хөөд эн чинь ихлээ зүгээр нэг өдөр би болчихоо юм штэ тийм ээ а ерөнхийдөө бол эдийн засгийн төлөөд яг их хөөр яг бид тэр орлогтой болох тусам эрэл би болж байгаа гонгод авах нөгөө талд нь нийлүүлдэг их компани гарч ирж байгаа гэсэн байхгүй тэгээд ингээд би нэг юм газар ирс одоо юм дэ тийм хэрэглээтэй болоод би болж юу одоо миний миний одоо хэрэглээ маань өрөө тийм одоо хайбит маягаар одоо тийм юу байга бүтэж байгаа байхгүй а нэгэн тэнгээ бүрдсэн байгаа хэрэглэг чинь би хүмхэд айгүй хэцүү болчихж байгаа байхгүй өөрөө нөгөө талд. Тэгэхээр яг ухаар надад одоо яг нэг тогтмол орлого хэрэгтэй болж штэ тийм. Аа манад ямар байдал би болж нөгөө хэр ингээд эдийн засгийг тэлэл хүмүүдэл одоо унаал босход нь яг ухаар чинь уг нь хэрэглэн дагаал өсөөд буугаал юм жоохсон штэ. Тэнгүүд яг ухаар хэрэглэн хүмүүдэл ямар нэгэн бол одоо эдийн засгийг хямралаа гэж үзэнгүү тийм компаниуд үл хүмүүс олдохгүй болоод ихлэн гээд засаг өөрөө тэн дээр зэр чарж одоо тэр нэг тэтгэмж байна үү те юу гараа очиж мөнгө гээд хэлээд нэг хэрэглэг нь унгаахгүй эс ядарч ингээд төвшөнд нэг барай яваад байгаа юм гоо тэгээд тэр цикл нь дуусан гоо дараагийн хүм тэр хүм маань эхлэх энэ дэхээ тэр тэтгэмж яриа амьдарч байгаа дараа нь яг тийм дахиад дараагийн өөр их орлого та дараагийн ажил дорхон гутлаа орлого нь бүрдээл дэх хэрэг ай шашин залгуулаа яваад байгаа юм уу те тийм цикл донд нь яг засгийн газар оролцоол те тэрийг нь ингээд бэлэн мөнгө хэлбэр өгөөд байгаа юм гоо одоо бид нар хэрэглэг хөмч хадгаа болцсон тийм төвшөнд очицсон байна Магадгүй одоо яг тийм а тэгээд тэр нэг юу сонгуулийнхаа циклтэй хамаарсан. А тэнгүүд одоо яг ихээр яг ингээд нийтэр нь харах юм бол тогтмол орлогтой иргэд яг орлогын ингээд харах юм бол цалин нь 
чи нөө хэрглээ тайрсал айгу баг байгаа. Эй хоо ерөнхийд баг байна гэж хэлж байгаа байхгүй. Тийм бодлол хүмүүс миний цалин баг байна, цалин өсөх ёстой гэж хэлдэг. А тэгэнгүүт нөгөө талд нь чи нэг хөдөлгөөг энэ ч юм уу эсвэл а тогтмол одоо халамж маягаар юм мөнгөөх нь өөрөө тэр нэг өөх хэлбэр нөгөө нэг хүмүүсүүд гэдэг амьдрал сурагцсан учраас дахиад яг юм хэлбэр юм ийм өхөс араахгүй болоод а тэгснээр би дахиад энэ намаг сонгох юм бол би дараагийн удаа дахиад өгье штэ гэдэг тэр юм уу энэ үйлдэлтийг хийж эхэлж байгаа юм байна. За яа чи наадхан нар учир нь дараа нь бүр бүр нэлийн жоохон дэлгэрэнгүү орно за. Одоо миний нэг тодруулах гэдэг юм бол л яриа. Засгийн эдийн засгийн оролцоо дээр засгийн газрын зарцуулт нь одоо энэ дээр бол засгийн газар чинь өөрөө зохицуулагч талаасаа биш. Засгийн газар гэдэг нь одоо өөрөө айгүй том итгээд байгаа олон яам дутаа олон хүмүүсүүдийг ажилд байгаа цалинжуулаад энэ одоо зохицуулалтын ажлыг хийхэд чинь бас нэг мөнгө хэрэгтэй болдог. Тэд нэр дээр нь байр ажлын байр нь хэрэгтэй, машин унаа нь хэрэгтэй. Багш нарынхаа цалин тавьж явах хэвээр гээд энэ бүгд чинь бүгдийн базаад ингээ хараад үзэхлээр ерөөхдөө бол төсвийн зарцуулт гэж яриад байгаа шүү дээ. Буюу манай эдийн засгийн айгүй том хэсэг болох буюу гурвны нэг нь засгийн газрын зарцуулалтаас бүрдэж байгаа гэсэн үг тийм. За засгийн газрын зарцуулалтынхаа их үсвэр нь орлого нь татврын орлого байх хэвээр тийм. Ер нь бол тийм. Тийм. Буюу засгийн газрыг өөрөө за ашигтай бизнес гэхээс илүү яг зүгээр аж ахуйн үйлэж байгаа явуулж байгаа юм бол орлого бол цоглуулахын тулд хүмүүс ажилд авч байгаа. Орлого нь бол татвар байгаа. Тэгэхээр нөгөө хүмүүсүүд дээрээ татвараа цоглуулах талаас нь ингээд бүх цоглуултай хийгээд ингээд цалинжуулаад ингээд явж байгаа гэсэн үг тийм. Аа миний нэг яг сайн ойлгодгоо юм болох л яриа. Жил болгоныхын төсөө гаргахтаа данда алдагдтаа төсөө гаргаад байдаг. эрх жил дорх олох орлогынхан хэмжээгээ за зөвч ба бурууч ба ирээдүг бол хинч зөв таа чадгүй тийм гэтээ орлогынхан төвшин гол бол нэг нэг дүн дээр тавьж байгаа тэгвэн гута тэрнээсээ давсан хэмжээний зарцуулт хийх хэвээр гэдэг ийм төсөв гаргадаг энийг би одоо нэг юу байхгүй тийм л та нэг жоохон манах чин 6 он гэдэг байхаа төсөв алдагдлах байхаа а чис нэг жил өгдөг байхгүй Яг ам гэх анхны хэн лахла бараг шүү. Яг тэр нөө эдийн засгийг хэлж явах байна. Тэгэхээр яг хөөр төсөв за зөв гэж тайлбарлаад юм те. А төсвийн төлөлт маань өөрө зардлын төлөлт маань гэдэг нь өөрөө уг нь а нөгөө миний а засгийн газар маань эсвэл тэр зохицуулж байгаа газар маань өөрөө миний эдийн засаг хаана байх хэвээр тий. А би юу дээр анхаарах хэвээр гэдэг тэр нэг одоо юу байна шүү дээ асын хараа гэж юм байна шүү дээ тэр төлөв стратеги гэж юм байна шүү дээ тэрнтэй айгу уйлдаж хийдэг хэвээр байна хөө түүнээс биш үл түүнээс биш а миний эрх жилийн орлого ямар байна гэдэгтэй уйлдах уг нь өсгөн шүү байна тэгэхээр яг яг хөөхөр миний эрх жилийн орлогтой уйлдуулаад би яг ингээд тавингууд яг хөөхөр нэгдүгээрт нэгдүгээрт яг хөөхөр энэ нэг хоёр том хоёр гурван чухал асуудал байна нэгдүгээрт яг хөөхөр чиний нийт ганшаага зардлын чи хэдэн байнгын тогтмол гадаг зардлын а тэгээ хитэн одоо тэр дунда татаас юм тийм ээ хүн амтан чи ингээд зүгээр өнгө өгдөг татвар төмж үүдэг юм уу тий урд нь чи хитэн одоо яг тийм а одоо чамд хитэн чи хөрөнгө оруулах хэд бэ эдийн сектор одоо яг юм оруулах гэдэг тэр хөрөнгө оруулах нь хөрөнгө оруулах гэж нэрлэж байгаа ч нөгөө талд нь шинээр барилга байрах нөгөө талд нь чи тэр байгаа сургуулийн барилгыг засварлах юм уу чамд бас нэг засагч чи өөрт нэг тэр үүргүүд байгаа шүү дээ тэгэхээр хитэн тийш орох вэ гэдэг дээр харчаад а гэхдээ тэр нь өөрө чинь стратегт яаж уйлдах хэвээр байгаа гэхээр за одоо байгаа миний одоо энд байгаа одоо юм дэмдэ төрийн албанд ажиллаж байгаа асуудын тоо хэлбэр энэ юу засаг хэлбэр нь өөрө зөв юм уу буруу юм уу хэрвээ өнөхөр өндөр байгаад би буруулах ёстой юу гүй юу ч гэдэг юм уу тий а тэгээд хэрвээ нэгэнт өндөр газар очсон бол яг үхэд би энэ яаж буурах уу гэдэг тест тодорхой стратег байх хэвээр. А тэгвэнгүүт нөгөө талаас нь засаг би хөрөнгө оруулалт хэлбэ хөрөнгө оруулалтаа би а би одоо айл салбарыг айл секторыг яаж дэмжих вэ эсвэл одоо юм дэ. Одоо би жишээ нь миний төлбөр юу нэг хөрөнгө оруулалтын зал буу нэг баахан сургууль барих гэдэг юм уу маань өөрөө сөйлөө эмдэг шинжилгээ гэдэг юм уу маань яг хэрэгтэй юу үгүй юу гэдэг дээр одоо би жишээ нь юу мөнгөч нь тодорхой хүрэхгүй байгаа бол чи тодорхой хэмжээний эрэм хийх хэвээр штэ тийм үү яг тийм эрэм хийгээ тэр юм аа өөрөө юм тодорхой стратеги би за энэ жилийн нэг хэвгүй мах ингээд ирэх жилийн дараагийн жилийн ягаад гэхээ чиний тэр нөхсөл байдал чинь гинт энэ эмлэг чинь одоо өнөөдөр барих хэвээр байна эсвэл гинт энэ эмлэг өнөөдөр засвар хэвээр байна гэдэг шүү дээ биш байна хгүй 
ч и н б а й ж л байгаа юм ш ү о л н үндсэн тийм о о д а р а н х о н т и м д н а м и р а т е г б а х б а х т н д э р ү н с л ч и г д э г а т и н г м а н а х а м б о л о р я х х р о у д а у г а с а з г э р ө р с т т э р ү н и х г о юм л да у л т у р и н ш и д р г э д г г а р а т э р а х х т н н я м а р т м а д а р а ж о х о н т м за н х о р ю за а р х а р и ж и л биш юм а х а я д а ш нэг 2 3 жил 4 жил их ханц хатгах харсан тийм биш л төсөв хийж байгаа байхгүй. Тэнгүүд яг хөөхөө чи чиний хамгийн ихний чинь нэг ада фокус нь боёо чи проектын хүмүүс үүдэгээ одоо нэг сонгогчтойгоо яаж хав өөрлөхгүй байх вэ гэдэг төлрөөд боёо тэтгэмжээ яаж хийх доктор нь хэмжээнд нь байх уу гэдэг төлрөөд нөгөө тал нь төрийн албан хаагш одоо тийш нөгөө нэг мань хосодын одоо өөрийнх нь өөрийнх нь цэргүүд шүү дээ тийм ээ цэргүүд яаж яаж байршуулах уу гэдэг тавчаад тэгчээд нөгөө тал нь аа энэ тэнд бид нэр заавал төлөх хэвээр өөр төлбөр юу байна те хүү байна үү тийм ээ зээл юу байна гэдэг таваад тэгээ үлдсэн за одоо ямар хөрөнгө оруулах юм уу гэдэг дээр тавуулж байгаа байхгүй ер нь бид тийм байдлаар а тэгээд тэгээд нөгөө тал нь одоо миний орлого ямар вэ хамгийн сүлд тарч байгаа байхгүй тэгэнгүүт яг хөөхөр мэдээж чиний нөгөө эрэмбэн зардлын чинь нөгөө нэг байнгын дард гардаг чамд тод байд энэ ер нь бол өрхий дээр харах юм бол заавал би танж болох үед те байнга урсгал зардлууд маань өөрөө хамгийн ихний эрэмбэнд оччихсон гот миний нэг орлогоос үл хамаараад заавал зарах хэстэйгээ зарчсан гот миний төсөв алдагдалтай болоод ял алдагдалтай байхаар явж байгаа байхгүй за төсөв алдагдалтай байна гэдэг нь бол хороо эрц төгсөж байгаа гэдэг дэлбэрж байгаа юм биш те тэгвэл хамгийн асуудал нь чи одоо би нэг төрөн нэг орлог залга яаж шүү дээ чиний хэрэглээнээс чи орлогчд баг байгаа учраас чи өрөл үүснэ гэсэн үг тэгэл өрөө л өөр аваал явна гэж байна тэгэл тийм алдагдалтай төсөв баталчлаа тэгээд орлог нь 100 байна гэж тооцоолсон мөртлөөрөө зарцуулт нь 120 байна аа гэд те төсвийн хаан зарцуулта тэгэхээр тэр хориохоо яаж санах үү яаж санах үү гэдэг тэр мөнгө хаанаас олд гэ засаг санах үү зүйлх заах уу 3 4 арга байдаг л үү те засаг гэдэг нь одоо энэ төсвийн асуудлыг бүгдийн байж байгаа төсвийн асуудлыг бүгдийн ингээд цэгцлээд орлогоо тооцоод зардал нь ийм байх юм байна энэ бүгдийг ингэдэг хариуцдаг яам чин өөрөө сангийн юм те буюу тухайн төрийн байгуулгын одоо юу гэдэг нь яруу гэх юм уу яруугийн нэгтлэн бодол юм үргийг үүсгэж байгаа яам болж байгаа те а Тэгээд одоо та тооцоон гол за за орлого хамгийн сүлт тавьсан чинь би 100 төрөгний алдагдалтаа гарч ээ. Бинийг аж болох уу гэж шүү дээ тийм ээ. Тэнгүүд яг хөөхөр хамгийн ихний аргад за миний дансанд мөнгө байна уу гэсэн үг шүү дээ. Миний өнгөрсөн жилийн үлдэгдлээр надад оо байхгүй байхгүй тийм байхгүй гэвэл за тэгвэл одоо энэ нь хоёр дарга нь тэгвэл би скенийг их энэ тодоо нэгсэл руу харна. Тодоо энэ зацаалаас чи нэгдүгээр бонд гаргаж болно үнцээс гаргаж болох байхгүй. Тэгэхээр эхлээд буюу бусад оролцох ч тосоо мөнгө зээлийг гэж байна. Тэгэхээр тодоо зацаалт руу байгаа. Бусад оролцох ч байна. Тэр нь хөв хүн байж болно, аж ахуй нэгж болож болно. Эсвэл санхийн санхүүгийн байгууллагууд банкууд үж болно гэсэн үг. А санхүүгийн бас арилжааны банкууд тийм. Арилжааны банк юу санхүүгийн зацаалт гэдэг байл нь чи юуний Монгол банк гэдэг нь бас тустай субъект тустай ойлголт байгаа. Монгол банкнаас ч гэсэн басга шүү дээ. Гэтэе тэр тэр нөгөө юу ч нь бол зээл чинь арай ондоо хэлбэрээр байх хэрэгтэй юм болов гэж байна. За гүе за бонд за хамгийн амар хин худалдаж явах нь хамаагүйгээр сангийн ямар зэрэг зээл авах шаардлагатай. Тэр зээл нь бол бонд гэдэг нэртэй. Аа ингэж байна. Ерөнхийд эрмэлхээр болохоор хамгийн ах эхлээд өөрийнхөө танцыг арай мөнгө ахгүй бол татаадын зах зээл руу харна. Татаадын зах зээл ч мөнгө ахгүй бол гадаадын зах зээл руу харна. Аа гуравт нь өөр дөрөвт нь ямар нэг харна гэдэг нь бол энэ чинь зээл тийм. Зээл ашигсан зээл л зээл л байна. Зээл тогтсон ч штэ. Аа дөрөвт нь нэг өөр юм өмч хөвчлөл. Аа. Чи өөрт байгаа нэг байшин байна уу газар байна уу эсвэл нэг өмч юу байна машин байна уу тийм. Тэрийг зах зах мэн засаг зах Энэ бол ерөнхийдөө үндсэн аргууд нь л гэсэн үг. Тэгэхээр чиний төсөв чинь ямар хэлбэртэй очирох хөөхөр за би 100 төрөгний алдагдлаа боллоо. 100 төрөгнийхөө би 10 төрөгийн тэндээс 20 төрөгийн тэндээс үлдсэн тэндээс гэдэг тийм төлөвөө тал орж ирдэг гэсэн үг. А тэнгүүд яг хөөхөр байжгаа. Төсөв алдагдлаа орж ирж ийна гэдэг гэдэг нь төрийн албан хаагч нар цалингуй явж ийна гэсэн ойлголт биш тийм. Тэр биш. Яг хөөхөр төрийн албан хаагч тэр зарцуулт нь бол бүрэн зарцуулагдаад дуусдаг тийм. Тэгэхээр ер нь бол асуудал нь хаанаас мөнгө орж ирээд байна. Энэ мөнгө хаанаас 
сангийн юм болж байгаа байх уу тэгээ хариулах гэдэг шүү дээ нөгөө тал нь тэр төрийн албан хаах чинь өсөж байгаа цалин одоо цалин авч байгаа цалин хангалттай юу гэдэг үү тооцох байгаа шүү дээ тийм ээ зүгээр төрийн албан хаах чинь цалингаа авна тэр урсгал задлан байна байх уу тэгээ тэнд одоо тодорхой хэмжээний бодлого нь за би энэ газрыг хаана тэдэн хүнийг ажлаас хаалаа нэг төрийн албаас гаргаад энэ төрсөн тийм зөксөл байж болно л гэхдээ ер нь тэр үгэн ям ям тус бүр дээр тухайн ямныхан дотоодын зөксөлтийн асуудал нэгдсэн журмаараа бол төрийн албан хаах нь бүгд цалингаа авна гэсэн үг тэтгэмжүүдэд бүгдийг тарагдна гэсэн үг заавал төлөх ёстой хүү эсвэл эргэн зээл эргэн төлөлт төл тэрийг төлнө гэсэн үг а тэгээд дээр нь заавал хийх ёстой одоо торгох хэмжээний хөрөнгө оролтын задууд байгаа шүү дээ тийм ээ нөхөд энэ байшин нурах гэж тэр байшин засах ёстой болно тэгээд тэрийг заавал энэ жил хийх ёстой бол одоо чинь тэр өнхөө нэртэд байгаа юугаа засах ёстой бол тэр заавал хийх ёстой тэр чинь заавал хийдэг ёстой болно тэгээд тэр бүх хөрөнгө оролтой оруулаад орлогтой гарч одоо 104 тутсан бол тэр игээ за тэгвэл одоо бид нэрээс босхно гэдэг тийм төлөвлөгөө тооч ичин гэсэн тэр бол төсөв а тэгтээ тэр чинь дахиад яхаа зүгээр юугаар бол дахиад л нөгөө чи энэ нөхцөл байдлаас ирэх яхаа одоо бид нэр яхаа бид нэр төх нэг жилийн төсөв өгнө баталдаж ирсэн төсөвийн хөрөнгө мэдэгдэл гэдэг маань нөгөө 3 жилийн хардаг байхгүй аа 3 жилийн төсөв чи за энэ жил алдагдлаа гэж болон дараа жил ямар яхаа юм хэдэ яхаа их үнсэн төсөөл бас хүн баталдаа гэдэг тэр нь хэзээ ч бэлдэхгүй л за за цаасан дээр болоо яа өөрт нь тийм монголын монголын за сангийн юм нэг монголын төрийн хувьд бол төрөө жилийнхэн төсөв үлдэгдлийг илэрдэл тийм ашигтай хажигчны тэр мөнгөн дасанд байхгүй байна аа алдагдлаа төсөө баталцсан тэгэхээр санах үжлэх талаас нь ингээ хараад дотоодынхан зах зээлээс харлаа аа тийм тохиолдолд байгаа шүү дээ тийм засгийн газрын бонд гардаг тийм тэд нэр энэ компаниудын муу хов хүмүүс ингээд авдаг тэр засгийн газар нь жил болгон зардлын орлогоос өндөр байгаад байгаа нөхөрт зээл болгож байна гэсэн үг шүү дээ тэр нөхөр нь зээлээ над руу буцаагаад надаа одоо буцаагаад яаж төлөх юм гэж би худалдаж авч байгаа аа тэгвэл яг уу одоо чи дотоодын орлогч бол амар байхгүй яг нэг бодлын яг уу уг нь бол аа онлоор бол засгийн газрын аа бонд үнцээс гэдэг маань бол тэр хамгийн эрсдэл багтаа дотоодын засгийн дотоодын хан захсаа дотроо хамгийн эрсдэл багтаа бүтээх юм байхгүй аа тийм болохоор уг нь хүүн баг байх хэвээр аа манад бол жишээ нь 14% нөгөө босод банкуудынхаа хүүтэй өрсөлдөөд хэмжээнд байгаа байхгүй тэрний үхэр засаг ямар их мөнгө татах сонирхолтой байна уу гэдэг илэр хэлж байгаа тийм үзэлт болж байгаа. Аа тэр хүн ягаад айхгүй байна уу гэхээр үнэхээр банк төсөв өөрөө дефолт болоод төлж чадахгүй дээр хүрвэл хамгийн лас ресурсд нь юу гэхээр төв банкаса тэрийгээ гаргаад очих хэрэгтэй гэдэг тийм хүлээл авахгүй зүгээр аим байна уу тийм за тийм ойл болсон дээр а тэгэд яг дахиад өөр тийм сонирхлууд байгаа л да жишээ нь чи жишээ нь засгийн газрын үнцаас худалдаж авсан бол хүү төлдөг юу татвар төлдөг юм уу хүний орлогтой гэж юм уу тэг нэг тийм а бас нэг тийм юу нэг одоо интенсив хүмүүст өгчлэн л да бүтгэлийг тэгтээ нөгөө талд нь чи нөгөө хов а сектор орох байсан хөрөнгө оролтыг л чи засгийн газар өөр дөрөө яг дотоод тасаа хөрөнгө босгож байгаа гэж хамгийн сул тал нь чи юу засуулж байгаа нөхөд зацуултаа харах юм бол чи нэг нийт зардлын чи 70% нь 80% нь зүгээр л урсгал зардлаа зацуулах гэж байгаа юм гэдэг чинь буюу гэхээр нөгөө нөгөө талд нь ховийн хөө тэр зон төрөх чинь уг нь ховийн секторд орсон бол хөрөнгө оруулах дахиад нэг өөр үйлдэл дахиад нэг өөр хэрэглээ ахаа орлох бий болох хэвээр байсан бол энэ талд нь чи нэг нөхөд зон төрөх чинь засгийн 20 төгрөгний зайшгүй байх засах ёстой байдлаг юу нэг сургуулийн засварт 80 төгрөг нь зүгээр засгийн үйл ажиллагааны зардал явж байгаа л та ядлах юм байхгүй. Тэгэхээр чинь энэ хоёрын үр ашигыг гарцуулах юм бол гэдэг чинь. А тэнгүүд тийм учраас засаг тэр мөнгө хэрэгтэй байгаа учраас очиод нөгөө хөв хүмүүс дээр очин гот хөв хүн чи жилээр банкаанд 14 хувэр их үү 10 тэгээ 10 хувь их үгдэлх үү эсвэл засгийн газрын үнцаас нь дээр 10 хувэр 14 хувь байшлаад татад төлөхгүй байх уу гэдэг хүмүүс өөд засгийн газрын үнцаас байшилсан дээр гэдэг цонголт руу очиж чирээд байгаа байхгүй. Аа банк тэр бонд энэ худалдаж авах аа сонирхол нь бас ерөнхийдөө бол ойрлцоо сонирхолтой байна гэсэн үг тий. Засгийн газрын бондыг худалдаж авснараа тодорхой хэмжээний татвар гүү хүү олох орлого боломж байгаа. Аа тий. Хамгийн банкуд явж байгаа юм да. Яг нь тэгэхээр банкуд яг хувь хүний үн чи байшуулах боломж нь чи банкын хадгаламж шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр хадгаламжийн чи хүү 15 16 14 14 хувь янз бүр байхгүй. Тэгэхээр 
зээлт байш гэж бодож таа одоо өөртөө асуул хөрөнгө а тэрнийх нь хүн 10 10 дунд чаар 18 магад хүдэ шээ 20 30 уу байж болно шүү дээ тийм үү тэгэхээр а гэхдээ 20 30 уу гэж эрсдэл өндөр тэ а нөгөө тал нь эрсдэл эрсдэл нөгөө тал 10 10 уу эрсдэл гүй хөөхгүй а гэхдээ тэгэхээр нөгөө тухайн эдэнсхийн нөхцөл бодлоо ягаад арилж байна юу ягаад төр татваргүй татвар ойлгонд буугаад ягаад төр а нөгөө тал нөгөө ягаад нөгөө алдагдалтай төсөв нь алдагдалтай байгаад үнсэс сатч чинь нөгөө гэдэг эдийн засаг орлоггүй байгаад юм жоохон мууд байгаа гэж шинж байхгүй. Аа. Тэгэнгүүд яг үгээр юм ид жоохон мууд байгаа бол банкуудын хувьд гэсэн сигнал нь би зээл гарах уу эсвэл нь улам өсч штэ гэдэг санаа шүү дээ. Тэгэхээр би энэ хүмүүсээс 10 13 хувиар авцсан юугаа аа хадгаламжа ядаж хүмүүсээс авсан зээл гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд ядаж би өөртөө алдагдлагүй өөд нэмж алдагдлагүй байхгүйгээр байшуулахын тулд би за энийг би зээл гаргаснаас зүгээр одоохондо жилийн дотор би сгэн зэрэг үнцэсэнтэй байшил чи. Аа. Эрсдэлгүй ядаж би хүмүүсүүдийнхэн you know хадгаламжийг хөтөлч юм байна. Би өөрөө алдагдлах хүлээхгүй мэн дээр нь ядаж татдаг хэлэхгүй мэн чинь үнийг тийм. Тэр тэр сонирхол нь ер нь ерөнхийдө тэнд бол байна. За за бондынхаа тодорхой үеийг баг хүмүүс зарчлаа. Зарим хувийн банкуудад зарчлаа. За дахиад мөн хэрэгтэй байгаад байдаг. Тэгэн гот би Монгол он тэнд дээрэ чиг гэж байдаг. Сангийн амны талаас харж үзсэн. Би аа Монгол онтнаас би яаж мөн гаргаж явах вэ? Хэрвээ би сангийн юм байгаа бол. Гэхдээ яг Монгол онх болохоор ерөнхийдөө тэр хоёрын хоорондын харилцаа хуультай л гэж байгаа юм л та. Тэгэхээр яг зөвөр үнэхээр сангийн юм одоо яарал одоо чинь яаралтай хэрэг болоод заашгүй өнөө маргаашгүй би хэрэгтэй бол мөнгөнд байхгүй эсвэл арилжааны банкуудаас татч чадахгүй байгаа тохиолдол сангийн юм Монгол онх хоёр хоорондоо гэрээгээ байгуулаа. А тэгэхээр тэр хоёр хүүгээ хоорондо тохиолдсон. Тэгээд үнэс судалж хөдөлж байгаа хэрэгтэй гэрээ хийж болно. А тэгтээ тэр нь юу их үгээр тийм амар амархан гэсэн үг байна биш л дээ. Зүгээр сангийн амны хувьд бол тэр за би дотоодоо цацаж чад дотоод чадсангүй. Над зарах юм баалгаа. Тэр нь гадаадын зацэл руу гарахад над хугацаа шаалгах гэж чадсангүй. Тэгэхээр би одоо энэ энэ үр төлбөр би энэ зардлыг гаргахын тулд над зайшгүй мөнх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр магадгүй хэд энэ над 3 сарын 6 сарын хугацаатай энэ мөнх хэрэгтэй байна чи үнцэс над хатлаж авч өгөө чи мөнх принтлж өгөө чи гэдэг хэсэг тэгэл тэр хаал тэгэл сайд ерөнхийлөгч хоёрын хооронд дэлж ийм бол та Монгол онд нэр хэлж Монгол онд нэр төлөөс сангийн сайд хоёрын хооронд хэлж зэрэг зэрэг тэгэл за тэгэн гоо та Монгол онгны үрэг рол яг юу вэ энэ одоо эдийн засгийн оролцоонд яг энэ Монгол онхны ерөнхийдө үрэг рол болохоор нэгдүгээр яг хаа ерөнхийдө үндсний үрэг рол нь төгрөгийн үндсийг хадгалах гэж байна гэхдээ тийм төгрөгийн үндсийг хүү хэлп хүүний одоо хүүгээр илэрх хэлэх үндсийг гэх юм уу бара бүтэд тийм үнээр илэрх хэлэх гэх юм уу эсвэл ханшаар илэрх хэлэх гэж үнсэн гэдэг юм уу гэдэг нь болохоор яг хүнд ялгаат ойлголтохгүй харьцангуй ойлголт яг яг үг хэр хүмүүс бид нар болсон дээр а нөгөө яг тийм нэгдсэн ойлголт байхгүй гэдэг юм уу эсвэл хүмүүс өөр яг үг бүгдингийг нь ялцаадаг байхгүй хүү өслөө Эй гэдэг хүү буула төгрөгийн өмцөнд буула гэвэл Монгол Охны буруу хааш өслөө Монгол Охны буруу инфляц өслөө Монгол Охны буруу бүгдэнд а гэхдээ Монгол Ох хамгийн гол нь тэр чи бүгдэнгийг зохицуулахад өөрөө хязгаарлагдмал байхгүй тийм болохоор а яг түүхээр Монгол Охны үүрэг болсоор аль олох аль нэг чиг юм яа одоо шин би үнээр илэрхийл хамгийн анхныхан нь болохоор үнээр илэрхийл зарим банкны хувьд зарим төв банкны хувьд үнээр илэрхийлж байгаа тухайн тодын мөнгө тэмдэгтийн үн цэнжиг аль олох бууруулахгүй байхад миний одоо зорилт хангагдаа гэж байгаа бол зарим банкны хувьд гоё ханшаар илэрхийлэгдэж байгаа. Тэгээ бусад эсвэл бусад олон сайн валютын валютаа илэрхийлэгдэж байгаа. Энэ юу үндэмж бухгүй байхад миний фокус юу миний зорилт байна гэдэг юм л тодорхойлт. Аа миний ойлгож байгаа гурав Монгол Ах сүүл хуулинда өөрчлөлт ороод ерөнхийдөө бол бүтээгдэхүүний үн цэн гэдгээр тогтох шиг боллоо. Одоо шин буюу инфляцаар. Инфляцийг тодорхой төвшөнд байна. тэр бол монгол онхны үндсэн зорилго. Аа яаж барих вэ гэдэг нь бол тэр. Яг түүхэ харах юм бол түүхэ харах юм бол яг үхэр бид нэр өмнө нь нөгөө манай гадаад худалдаа юу гадаадтай гадаад цэгтэй харилцдаг харилцаа маань өөрөө харьцан го хөмөгдмөл байлаа. Буюу миний эдийн засгт эргэлдэг мөнгө маань тоотой байлаа. Тэгэхээр яг үхэр тэр утгаараа хідэн төгрөг эргэлж ийн илүү гарах уу юу гэдэг зохицуулах май замаар монгол онк одоо юудэнд нөгөө инфляци ха хэмжээг өдөрдөх боломжтой байлаа л тайцсан гоо дэг юм. Боломжтой буюу одоо чинь миний миний тотод нэг юм миний нийт эдийн засгаар байгаа нийт хадгаламж зэрэг бүх юмны нийлбэр нь хоёр төрөмтэй хоёр их таньд өргөнд багтдаг байсан ч юм уу те. 
тэр үед магадгүй хамаагүй хэлбэр за би заавал ойлгох нь үзэг 10 хувь дээр тавилаа буюу автоматаар одоо нэг тэр нэг их нэг нэг төр нэг 100 төрний зээл гадлаа бол 10 хувь шууд Монгол уг гэдэг заавал ойлгох нь зөвлөр ашиглаач юм тэгэхээр ер нь төгөрөг гарна гэдэг юм те тэрийг нь би 20 хувь болгоход 10 төгрөг нэмцэс Монгол уг гэдэг тал зөвхөн эдийн засгийн гадны лүлэгдэж байгаа 8 юу 8 төгрөг бол очдог ч юм уу те тэгэх замаар яг хөөр Монгол уг нөгөө мөнгөний нийт эрэлтийг тэ дамжуулж инфляци өдөрдөг гэж их өдөрдөг гэсэн баггүй буюу тэр нь амжилттай болдог бас а тэгэнгүүт яг хөөхөр манай эдийн засгийн маань тэллээ гадаад хөдөлтөө өслөө гадаадтай харилцах харилцаа маань өслөө гэдэг чинь нөгөө талаар гаднаас хөрөнгө орж ирлээ доллар орж ирлээ шүү дээ тийм үү эдийн засгийн иргэлдэх иргэлдэх мөнгөний хэмжээ доллар орж ирлээ гэдэг чинь зөвхөн доллар чинь доллараар иргэлдэхгүй шүү дээ доллар чинь ирээд монгол банкын дээр ирээд төгрөг болж хөрөнгөн те ингээд буюу эдийн засгийн руу буцаад тэр чинь төгрөг бол эдийн засгийн нийлүүд гэдгээр яах вэ нөгөө мөнгөнийх нь өдөрдөг бас мөнгөнийх нь хэмжээ өсөөд контрол алдаж эхэлж байгаа байхгүй монгол баг тэгэнгүүт яах вэ яах бүг альж юуны жишээ л те ер нь бол тэгэнгүүт яах вэ нөгөө төв банк уу өөрөө нөгөө уламжлалт мөнгөний нийлэлтээр дамжуулж инфляцийг өдөрдөг бас аргаас салаад агу бид нар тэгвэл юу мөнгөний нийлэлтүүд бид нар удирдлага алдаж байгаа юм бол бид нар энийг хүүгээ дамжуулж тэг хүү гэдэг нь илүү хүлээлтэн дээр үнслээд хүү гэдэг нь бодлогын хүү гэж байна. Одоо тэр нь яг ямар хүүгээ гэдэг нь болохыг бодлогын хүү байна уу те яг бас сонголт нь ондол та. За байж байгаа байж байгаа. Арай дахиад дахиад жоохон энийг энийг ингэдэг юу гэсэн ингэдэг нохорлчээ. Тэнгүүд яг хөөхөр зүгээр яг хүүгээ дамжуулж удирддаг болохыг гэдэг тийм концепц руу өгдөрөө шилцсэн баггүй. А тэгээ манайхан тэрлээ шилж гээд а шилж шилж гээд эхлээд нөгөө инфляц гэдгийг эхэлж малгаа дээр өмсчөөд шилжгийн тулд их тэр хууль ах орондоо тэр ерөнхийд шилжлээ л те. Тэгэхээр яг тэр ахаа ерөнхийдөө мөнгөний бодлогоор а тэр ахаа мөнгөний бодлыг арга хэрэгслэн гэсэн үг инфляцаг өдөрдөг. Тэр Монгол онг чин одоо төрөний нөгөө эдийн засгийн хэлбэр жишээгээс аваад үзэл те. мөнгө дутагдлаа зээл хэрэгтэй боллоо тэр зээлээ бол би а банкаар дамжуулж нөгөө хүнээс авж ийн гэсэн үг шүү дээ тийм банкчийн өөрөө бага хүмүүсүүдээс хадгаламж буюу хүмүүсүүдээс зээл аваад буцаагаад мөнгө хэрэгтэй байгаа хүмүүс рүү дээ шилжүүлдэг ерөнхийдөө бол санхүүгийн зуучлагч зуучлагчийн үйлчлэгээ үзүүлж байгаа тэгээд дундаас нь одоо хүүгийн зүрүүнээс ашиг хийдэг тийм итгээд байгаа шүү дээ тийм тэр итгээдийг ерөнхийд нь зөвхөнлөх толгой гэж би ойлгодог байхгүй юу Монгол онгын дээр нь байгаа. За тэрээга Монгол онг чинь тэгэхээр мөнгөний нөгөө нийлүүлэлт зах зээлдэх одоо эргэлдэж байгаа мөнгийг зохицуулах, зохицуулах чинь айгүй олон олон ч ахаа цөөхөн эдийн хэрэгсэлтэй байх гэсэн үг шүү дээ тийм. Тэгэхээр арилж байгааныхаа банкуд дээр банкуудын банкуд дээр цуглагдсан байгаа кэш мөнгийг бол л өөр дээрээ татах наш чашаа хөдлөх хязгаарт явах тийм маягаар ингэж одоо байгаа мөнгөө наш чашаа ингэж хөдлөж болгож тийм маягаар өдөрдөж болж байгаа тийм а тийм байсан гэж сайлбарлаж байгаа тэгэхээр яг хөөе тэр жишээ дээр яг хөөе жишээ нь би хуучин банк би хэрвээ Монгол онг оролцдог байсан бол арилж байгаа банкад 100 төгрөг төгрсөн бол арилж байгаа банк 100 төгрөгөөрөө зээл олгох боломжтой байсан баггүй тэгэнгүүт яг хөөе 100 төгрөгөө зээл олгохлоо тэрийн зээл авсан хүн нь тэр тэрийг юм шиг хөрөнгө оролцолбор үйлдвэрлээ буцаагаа 100 төгрөг залаа ингээд ингээд үрдтэг бохон мөнгө тэгэнгүүт яг хөөе Монгол онг тэнд орж ирсэн хөө за энэ 100 төгрөг би 100 гуллын оруулахад яг хөө өөрсдөө яг нэгдүгээр арил нэг зээл авсан хүн дампуурчвал нэг хадгалж үзэж байгаа нэг хашиг хамгаалах хэвээр. Нөгөө талд нь миний хэрвээ эдийн засгийн хэ одоо 100 төгрөг нь хэтэрхий ихтэй дэвэл би яг үхээр нөгөө заавал болох нөөц гэдэг юм уу гэж 100 төгрөгийнхөө 20 төгрөгийг надад өгөх заавал Монгол онгон дээр байшуулах хэвээр та. Буюу хадгалж үзэнсгчийн юу хамгаалах гэдэг үндсэн нэрийн дор а гэхдээ нөгөө талд нь тэгэхээр яг үхээр нөгөө Монгол арилж байгаа банк чинь 100 төгрөг биш 80 төгрөгийг л эдийн засгийн руу нийлүүлж зээл авах гарах хэрэгтэй болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг үхээр нэгээр өөрөөх нь нэр дээр 100 төгрөг бүртгэгдсэн байгаа ч гэсэн 80 л зах зээл 80 зах зээл их боломжтой болж байгаа гэсэн. Тэгэхээр яг үхээр нөгөө зах зээл руу мөнгө өгчих процесс нь илүү удааш руулаад богино зах зээл явах. Тэгэнгүүт яг үхээр тэр утгаараа нөгөө тэлэлт бий болох магадл нь айгүй багсан нь штэ. Тэгэхээр яг үхээр тэр замаар нөгөө эрэлт мөнгөний эрэлт гэдэг юм бий болох байраа багсан гоо инфляц чин ухсд байхгүй. Инфляц яг дөстгөө үхэр инфляц дээр нөгөө эрэлт нийлүүлэлтийн баланс алдагдаг буюу эрэлт нийлүүлэлтээс өндөр байх юм бол инфляц гэдэг юм уу нөлөө өсч байгаа шүү дээ. Эсвэл яг 
зүгээр амар төгс зэгсэл явуулж штэ. Буюу монопол зэгсэл гэдэг нь ондол. Тэгэхээр ер нь зүгээр ер нь үндсэн зочмаар бол чиний эрэлт чинь өндөр бол эрэлт чинь яг хизээ бий болох үхээр мөгтөө хүн буюу хэрэглээтэй хүн ор тэр эргэлээгээ даах хэмжээний орлогтой хүн л хэрэглээг бий болгож байгаа штэ. Тэгэнгүүд яг үхээр инфляцийн үс. Тэгэхээр яг үхээр тэр орлогын тодорхой хэмжээ танаа ичин гот нөгөө эрэлтэн жоохон буучин гот инфляцийн хөсөлт нь хацсан доктор чич чаа гэж санаа. Тэгж өдөрдөг байсан баггүй. Хуучин. За нөгөө нэг хэрэгчлэн болох лээ мөнгө хөвлөх байгаа тийм Монгол онг а мөнгө хөвлөх тийм болох лээ тийм тэр нь болох ихтэй итгээд нь гэсэн үг тийм а яг уу чи нөгөө хэрвээ зах зээл төр чинь байгаа мөнгө тодорхой хэмжээ нь одоо лимиттэй шүү дээ тийм ээ чи тэрийг үдэдэж чадж байгаа бол мөнгө а татгуу асуул нөгөө талд нь мөнгө нийлүүлэх үү гэдэг хоёр сонголт шүү дээ тийм а мөнгө нийлүүлэх хэрэгчлэн зүгээр одоо яг тийм Монгол онх хотлоор хамгийн амархаар хамгийн амхан шиг түгэмэл ашиглагдаж байгаа арга нь Монгол онхны өөрийнхөө нүмцээс гэж ядаг байхгүй. Тэр нь яг үхээр айгуу баг баг нь хугацаатай, эсвэл урт хугацаатай. Тэгтээ тэр энэ оролцох зал нь зөвхөн арилжааны банк байдаг. Тэгэхээр яг үхээр арилжааны банк хүрээ сонголт өгдөг байхгүй. Арилжааны банк аж 10 хувийн хүүтэй надад энийг над мөнгө хатгал эс чөлөөтэй байгаа их хөрөнгө хатгалуулах уу эсвэл чи надгаа гадаг чи шага зээл олж гарах юм уу? Тэгэхээр <coughs> 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 <coughs>
балансаасаа өссөн байна гэж хажаа байгаа байхгүй. Тэгэхээр би нэг эрэл нэрлэлтэн дээр тоо байхаш зүгээр баланс байснаас баланс нь хавиччихэл гэж хэлж байна. Тэнгүүд яг хөөхөр арга хэмжээ нь оо энэ тэгэхээр мөнгөний эрэл нэлээ одоо илүүтэл би болсон байна гэдэг мессеж авч байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг хөөхөр би энэ тодорхой хэмжээнд хөмх хэвээр. Ягаад мөнгө хэвлэхээр тэнд инфляц өсөх хэвээр гэхээр эдийн засгийн тодорхой хэмжээнд баланс та байх хэвээр шүү дээ тийм үү. Баланс та байж ягтан очиод нэмээд мөнгө нийлүүлээд ихэлэх юм бол эсвэл гаднаас хөрөнгө оруулаад амар доллар руу эргэлдэг өсөх юм бол инфляц хүчээр өсөж байгаа байхгүй. За за байж гараа. Төрөний түгэл нөгөө хэлбэр жишээдэр бол л үйлдвэрлэгч нь 10 ширхэг 10 л үйлдвэрлэдэг тийм. Тэрийг нь 100 дөгөргөр зардаг. Тэр нь тухайн үед нь одоо юу гэдэг юм 10 хүнд холдож авдаг байсан. Тэгээд яг ингээ балансхан тэнцвэртэй байжсэн. Тэгжсэн нь гэвгүйд 20 хүнтэй болсон тийм. Худал тавагч нь 10 байжсэн 20 болчлаа гэж үүдэл тийм. Тэгээд 20-лөө бүгдээрээ бэлэн мөнгөтэй кашт юм байна. Үн хайлцаад над үйлдвэрлэж байгаа 10 10 л ч нь арай илүү үнээр ав ийгээд каштэй байгаа болохлоор мөнгөтэй байгаа болохлоор үнэ хайлцаж байгаа гэсэн үг шүү дээ тийм. Тэгээд ярина бол энэ үнэ хайлцаад ерөөхдөө бол хөрөгцөөр байгаа 150 рүү хөрөгчих юм гэж үүдэл тийм. Гэхдээ тэр 20 үнч нь бол л бүгдээрээ бэлэн мөнгөтэй кашаа банкнотын хэлбэрээр хатгаж байгаа гэсэн үг. Тэгээд ярина бол энэ үнэ хайлцаад ерөөхдөө бол хөрөгцөөр байгаа 150 рүү хөрөгчих юм гэж үүдэл тийм. Гэхдээ тэр 20 үнч нь бол л бүх кашаа банкнот дээр хатгаж байгаа гэсэн үг тийм. Гахаа зүгээр тийм юу нь бол мөн тийм чиний яриад байгаа жишээ нь дээр. Тэгэн гот Монгол онкны орж ирэн гот та. Оо шит наа ч амар ганцхан бүтэхтгүүн аарул үйлдэлдэг гэдэг нь зэг шүү дээ тийм. Наа ч нь бол айгүй өндөр инфляцийн төвш айгүй өндөр байна. Аа. Хаа нэгэн газар бол эрэл нийлүүлэлтийн баланс алдагдсан байна. Тийм болохоор арилжааны банкны дээр төвлөрчсэн байгаа кашиг бол тодорхой хэмжээг нь би өөр төрөө төвлөр үлээд зах зээлд эргэлж байгаа кашийн хэмжээг багсхийг хязгаарлаа гэж байгаа юм тийм. Тэгж ич тэгэн гот нь нөгөө бүхэлд нь амар ярьж байгаа л да. Банк одоо арилжааны банк нь нөгөө 20 өнийнх нь мөнгийн буцааж өгөхгүй гэж байгаа юм биш л да. Гэхдээ эдийн засгт кэш нь ингээд байхгүй болоод ирэхлээр хүмүүсэд нь байхгүй мөнгөөрөө арай илүү их юм худалдаж авах. Эсвэл бол байхгүй байсан ч гэсэн зээл зээл хэлбэрээр ч гэсэн олдохгүй байгаа мөнгөөр бол илүү үн хайж авах одоо сонирхол нь бууч чинь буюу буцаад нөгөө 150 төгрөгний харилч нь 10 ширхээр үйлдвэрлэж 10 дээр л очиж гинсэн байхгүй ярилт нь тоо хэмжээгээрээ тий төгрөгийнхэн нэг аарулынх нь дүнгээр нь л ярьж лээ 150-аас одоо юу гэдэг нь 130 л бодог юм уу тийм хизээч буцаад яг 100 бохгүй л байх л да ирэлт байгаль тохиолдолд бол л тий аха тий тий яг хөөгөр нөгөө талд нь бас их бас ивж болох юм бол тэр шинээр ирж байгаа 10 хүний эрэлт байж тий тэр чинь өөрөө банк зээлд маягаар өгсөн байж болно шүү тий мөн тэнгүүд яг хөөхөр а өсгөд байвал тэр зээлийг нь хөмөдгүй гэж энэ тэр 10 хүн зээл өгж болохгүй гэж буцаагаа хөмөхөр нөгөө эрэлт чинь буцаа бууч хэвтэй байхгүй магадгүй чи 5 хүнд нь өгсдөг гэвэл тэр 5 хүн хүрж ирээд а гэхдээ нөгөө талд нь яг хөөхөр тэгэхээр хэрвээ үйлдвэрлэж байгаа хүн нь дахиа банкнаас зээл аваад 10 дагуу өгж болно шүү дээ эсвэл үйлдвэрлэж байгаа хүн нь гөгөө би 10 15 зарахгүй би 10 гал зарна гэх юм бол үнэ өгсөх гэж хэлсэн байхгүй тэгжээч тэр аягаа хоорон дээр баланасыг алдчихлаа за тэгтээ наач тэгэхээр Одоо энэ чинь болохоор бид зүгээр нэг цаг хугацааны юм ажаа шүү. Тэгээд одоо дээр нь зуурын лим яаж байгаа юм бэ? Тэгээд хугацаа яриад ирэн гэд эхлээд ингээд өссөн чинь дараа нь ингэж өсөөд дахиад ингэж өсөөд тэгээд энэ чинь өөрөө Тэгээд бараа бүтээгдэхүүн тоолгочтойхон тоо нь улам их нэмэгдээд ингээд тэгээд агрегат буюу нийлбэр дүнгээр нь айгүй бүх юмныхан учир нь ягаад ягаад юу гэдэг юм олохгүй ч гэсэн бүгдийн сайхан нийлбэрлж байгаад ерөнхий даатаа харж байгаад ерөнхий хандах нь тийш явж байна ийш явж байна. Баланс нь эндээ тэндээ алдагдсан байна гэдэг л индикатор болгож ашигладаг болохоос биш. Аа. Бүх юмыг төгс төгөлтөр ойлгоод яг энэ чи энэ байгууллага энэ үнээ ингээд үсгэдэг болохоор ийм юм болоод байгаа маа гэдэг тайлбар утга учраар үүлэг гэж байгаа шүү дээ. Аа. Үгүй хэзээ ч тийм тайлбар хийх боломж үү тий. Зөв хэлбэр хэлбэр тайлбарлах гэж лээ хоёр үзэж байгаа болоо яас. Аа. Яг нөгөө яг нөгөө дотор нь хүмүүс ингээд Монгол онкны дээр суугаад эсвэл гол статистик үндэсний статистик хороо энэ дээр суугаад тэр хүмүүс чинь одоо энэ бүх юмнууд чинь хэмжих үүрэгтэй байгаа шүү дээ. Их талаас олохлоор мөнгөнийхөө нийлүүлэлтийн хэмжиж явах хэвээр нөгөө төлөв нь бүтээгдэхүүнийхээ үн өсөлт мөсөлт гээл бүх юмнууд ингээ хэмжиж явах хэвээр. Тэгээд хэдийгээр Монголын эдийн засаг амар жижигхэн хүн амынхан тоон айгу цөө хүн ч гэсэн 3 сая хүний хэрэглээг нь бол ерөөхдөө нь ойлгоод харьцуулаад явах нэг нь бол бүх хүнийхэн хэрэглээг нь ойлгох талаас нь биш. Хизээч яг одоогийн төвшөнд бол тийм технологи нь байхгүй болохоор аа төвөрлөх аргаар тийм тана төлөөлөл тийм төлөөлөлөд айгүй бол болохын хэлбэр хэлбэр маягаар ингээд учрын ойлгох гээд аскүй бол цоглорсон байгаа их дата надад энэ бүгдийг цоглуулж байгаад 
хаашаа даатан хандж байгаа вэ тийм хандхан юу вэ вэ гэдэг тэндээсээ гаргаал дүгэлт гаргаад тэгээд тийм байгаа тийм хүнд ажилтай байгаа болох лээ ингэж яриад байгаа шүү дээ ерөөхдөө бол тийм амар амархан ажил биш тийм чиний хэрглэж байгаа бараа бүтээлд хүний шин сагс буюу чи юу хэрглэж байгаа шиг хамаарад инфляц чамд 20 хүн байж болно гэтэл өөр нэг хүнд 10 хүн байж болох байхгүй а тэнгүүд яг хөөхөр статистик хараа гэдэг чи ерөнхийдөө ерөнхийдөө өрхүүдийн нэг хэрэглэх хэрэг байна уу гэдэг тий түүрчсэн судалгаагаа тэр одоо тодорхой бүлгүүдийн бүлэг бүлгүүдээс түүр авсан хүмүүс төлөөлөдөр трийгэр төлөөлөдөд за энэ хүний орлогыг би 100% хөгж үзэх юм бол тэрний 30 хувийн махан зарцуулт юм байна 10 хувийн сүүн зарцуулт юм байж гэдэг юм уу те хөвчилчаад а тэгээд тэр өнөөдөр авчраад тэгээд одоо жигсэн дундаж бодож инфляц гэдэг нь тосож байгаа байхгүй тэгэхээр яг яг ч 10 хув одоо бараа бүтэ яг үгүй хүмүүс ингэдэг байхгүй үгүй инфляц амар өсчөд байж тийм юмны үнд гэтэл инфляц 8 хув 10 хув завтаад байна гэж байгаа байхгүй гэтэл нөгөө талд нь чиний орлого төлж байгаа хув хэдий те а тэгээд дээр нь ерөнхийдөө нөгөө юунд нь сагсан юм бэ гэх юм бэ сагсан юм ямар үг жинтэй оролцож байгаа гэдгээс хамаарж байгаа дээр инфляц гэдэг чинь юу гэдэг тооцогдож байгаа. Тэгэхээр орлого өндөртөө хүмүүс бол үний өсөлтийг бол бол баргатай нэх мэдрэхдэггүй тийм. Тэгэхгүй ч юм уу яг хөвд гэхдээ бүх орлого нь бүх зарлахтайгаа ингээд нийлээд мөргөд мөргөд явдаг хүмүүсүүдээ хөвд бол бол бараа бүтээгдэхүүн үний өсөлт бол бол айгүй хүндэр нэлээд нэ. А тэгээ нөгөө талд нь магадгүй тансаг хэрэглээд одоо юу гэмдэ үнтэй барааны үн айгу хурдтуустай гэж ялж шээ. Гэтэл нөгөө талд нь одоо юм амар basic the simple одоо энгийн хэрэглээний юм айгу баг үстэй гэж ялж шээ. Яга тэгвэл эрэлтэн тэнд би болдог тэрийг авдаг хүмүүсүүдийн орлого тэгж тогтмол үстдэггүй учраас тэр үйлдвэрлэж байгаа асуудал нэг хүнээ өсгөдөх сонирхол чаддаг гэж ялж шээ. Эрэг магад үсгчих юм бол нөгөө хүмүүсүүдийн хэрэглээнс давуу явчих юм хүмүүс катлаа шээ. Одоо байж л байна. Түмс хуваж байгаа тал хуваж байгаа чинь ялгаагүй байхгүй. Үнэхээр тэр хүмүүсүүдийн орлого нь тэр талхны удалдаж авах хэмжээ ингээд тулчаад дахиад өсөнгөд бүтнээр авчлах болж байгаа жишээ л аахгүй тэгэнгүүд яг хөөр хүмүүс тос грамм л гэдэг чинь юм яг л тэр жишээ л тэ юу нэ тэгэхээр яг хөөр тэр хүмүүсүүд өөр талхны үн чинь амар нөлөөлнө а тэгэнгүүд дундаж давхарах юм нэг дундаж орлогтой хэрэг энэ чинь сайд өвний орлогтой өрхийн ордогд тэр талхны үн хараа өөрөө нөлөөлнө тэр хүн чинь адилхан сайд өвний орлогтой хоёр өрхийн нэг нь моргочтой нэг нь моргочгүй ах бол тэр үний өсөлт бас шал өөр нөлөөлнө гэж гэдэг юм уу те. Тэгэхээр яг хөөхөр ерөнхийдөө бол инфляц гэдэг юм маань төлөөлүүлээд төвөрлж байгаад за бид нэт хандлагын инфляц үний өмнө гэж өсчих шүү гэдэг л зүгээр яг тэг тэр оо хэмжээгээрээ бол хүн болгонд ондоо ондоо тусна. Наадгаа чи ерөөсөө хийж бодож байгаа юм биш үү? Тэнгүүд тийм тэнгүүд чинь чи тим инфляцыг Монгол онг за би яг 8 хувьд байна гэхэд таргад л чинь гэдэг чинь бас л амар хийсэр байхгүй. А тэгээд чиний явж байгаа мөн одоо яг өмнөний олон дээр юу айгүй хэцүү вэ гэхээр юу тодорхой боксоо вэ гэхээр за чи мөнгөө өдөрч болсон заах вэ чи яг хөөх нэгдүгт юм байхгүй нэгдүгт чи эдийн засгийн дараага төгрөгийг яг за би таагатлаа за би эдийн засгийн одоо байгаа нийт хадгаламжийн хэмжээг одоо оны эцэг гэхэд би 15 дээр их найт төгрөг байлах нь тэн дээр байрна гэдэг бол боломжтой байгаа хэрэг. Тэгэхээр чи хүний хадгалах хэрхийг эзэмшсэн яахгүй шүү дээ тийм ээ. Тэр утгаар чи өдөр чадахгүй. Нөгөө тал нь чи за би бодлогын хөг нэг хөө өсглөө гэхэд миний инфляц төдөө нэг гэдэг би хийж тосч чадахгүй. Нэг утга. Зүгээр яг хөөхөр түүхэн тоонуудыг хараад миний гаргасан шийдвэрүүдээ хараад гаргацсан нэг тийм бас төлөөлсөн нэг тийм мод л байгаа шүү дээ Бахан коэффициент. Тэр коэффициентээ би хүүг ингээ өсгсөн чинь тийм мэдээ динамик модел боёо 1 сар 2 сар 3 сар 2 сар за жилийн дараа гэхэд миний инфляц маань ингээд бидний одоо өмнөх ингээд динамикийг харахад ойролцоогоор нэг нэг юм уу хоёр хоёр ингээд өсчихсэн байна гэдэг тийм тоо байгаа байхгүй жишиг тоо тэгээд тэнгүүт тэрэн дээр үндэслэж шийдвэр гаргаж байгаа за тэг хурлын за инфляц өсчлөө хаш өсчлөө одоо яах вэ бодлогын хөгөг өсгөх на чинь ямар юм мэд юу те одоо нөлөөтэй за би бодлогын хөгнөдөр би нэг хоёр өсгөл инфляцыг за хэдэн хоёр буруулдын тийм ээ за 0.5 хоёр жилийн дараа гэхэд буурах юм байна. Хангалттай юу нэг ягаад үл инфляц чим авдгүй 10 хов миний таргад 8 хов байлаа гэхэд би 2 хов өсөх хэвээр тэгвэл би бодлогын хөвгөө ихээр өсөх. Гэтэл ихээр өсөх нь гэдэг чинь нөгөө талд нь нөгөө үйлдвэрлэгч байгаа одоо нөгөө нийлүүлтийг хангах гэж байгаа үйлдвэрлэгс талд чинь үнэтэй болчих шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр би энэ хоёрын балансыг яаж барих вэ гэдэг. Мэдээж гарсан шийдвэр болгох хоёр талтай байгаа. Тэгэхээр хүн чи 
тэр хоёр талынхаа аль тэгээ сонгоод чиг хүний муулчж болно тэр монголын шийдэрийг эсвэл сайжлж болох байхгүй. А гэвэл монгол охны шийдвэр бас аль тал рүү аль хивийхүү гэдэгсээ хамаараа өсөж болно бууруулж болно гэж хадгалж болно гэсэн юм. Тэр хамгийн консерватив шийдэл бол магадгүй хадгалах. Тэгэхээр чи өсөхгүй бууруулах гэдэг бол байнга шүмжилт авааж байдаг шийдэл гэсэн. Нөө яг уу эс үлдэхгүй эс үлдэх нь бас үлдэл тэг. Магадгүй хамгийн консерватив хамгийн амархан шийдвэр байж магадгүй. Тэгэхээр нөгөө буцаад засгийн газар төсвийн зарцуулт Монгол банк тийм энэ яриалгүй буцаад татаад орхиод миний хардаад байгаа юм. Гэхдээ яг нотлоход жоохон хардах ч байх уу нотлоход боломжтой ч байж магадгүй л тийм битгүй байна. Тодруулах гэдэг юм гэх юм уу. Засгийн газрын зарцуулт нь сангийн ам нь зарцуулт айгүй өндөр тавиад төсвөө өндөр тавиад орж ирлээ тийм. Орлого нь бол тэр нөгөө төлөвсөн зарцуултай хүрэхгүй байдаг. Тэгэхээр энэ гэп одоо энэ зүрүүгээ бол зээлээр ингээд санах гэж хэлнэ. Бонда гаргаад үзлээ. Тодорхой хэмжээнд ингээд тавлаа. Хаалаа ингээд явсаргаад хамгийн эцсийн шатан дээр хүрж ирэн гот Монгол онгон дээр очиод Монгол онгоноос зээлүү гэж байдаг ч гэх тийм. Монгол онгон тэнцэн тийм гот нь мөнгө хийвэлж өгөөд байна гэж би бодоод байгаа байхгүй. Тийм. Яг хаа юу бол манай өөрөө засгийн газрын төсвийн зарцуулт нь эдийн засгийн хан 30% хүртэй тэнцэж байгаа ийм улсад төсвийнхэн төсвөө алдагдлаа баталчаад тэр алдагдлаа санхүүжүүлэхийн тулд Монгол онко авичд мөнгө хэвлэ идэргээд тэгээд буюу эдийн засгийн эргэлж байгаа мөнгөний хаа хэмжээг нэмж байгаа за хиймлэр гэх нь арай жоохон бургаар сонсогдож магадгүй л да гэхдээ ерөөхдөө бол Монгол онко дахиад мөнгө нийлүүлээд эдийн засгийг нийлүүлээд гэхэд би энэ чи төсвийнхэн алдагдлыг нөхөх хэрэг шаардлагатай байна гэдэг тийм шахалтанд оруулаад тэгэн гот чинь маний тийм ер нь бол өдөр тутмын одоо хүмүүс тэргэлж байгаа төгрөгийнхэн ханш нь буураад байгаагаа хизээ яаж мэддэг вэ гэхээр доллар доллар авах болох хэрэг фак энэ яга доллар өгсөөд байгаа юм бэл гэдэг тийм яа яг уу доллар өөр төсөв чи ада алдагдлаа баталж байна гэдэг чинь угааса яаж нөхөр чи тэр санхуулж болох гэсэн үг шүү дээ тийм үү тэгэхээр чанд яг уу гэхээр дотоод тасаа гадаад тасаа эсвэл мөгдөв бон хасгасан үндсэн 3 10 за нөгөө талд чи өөрт байгаа хөрөнгөө заа өөр таага хөрөнгө зарах гэдэг нь хаад усуудын хувьд жоохон аах вэ агүй байхгүй агүй хэцүү үд шийдвэр байхгүй ягаад ихэр чи эсвэл улсын үйлдвэрийн газар удаа зарах хэвээр эсвэл газар зарах хэвээр ч юм уу тийм тийм тэгэхээр тэр нь наталаа тийм бас их тийм илбэг юм бол биш аа төвдгарт айгүй их улс төрийн ху зардал нь үүдээ үнэн хэрэг байх уу гэдэг тодорхойлж байгаа байна хгүй. Аа. Бүх одоо чи манай засгийн газар бол хизээч хизээч хамаагүй очиад мөнгө босгоход бэлэн бий засгийн гад тийм одоо юу гэдэг итгэл хүлээсэн засгийн газар бол биш. Аа. Тийм очроос хэцүү байна хгүй. Аа. Тэнгүүд хамгийн амархан арганд яг хгүй яг хамгийн амархан ч бас одоо зөвөр нийтлэг арганд очиад эсвэл бусад банкуудаа сая боо эдийн засгаасаа эсвэл Монгол Улсын сая сонголт. Хоёла сул талтай. за давуу тал бол миний мэдэхгүй юу сул тал юм Монгол онгоны дээр очиход мэдээж Монгол онгон тэнд инфляцид арай гэж байри хашаа тогтоожуулаг гэж яжхад та дахиж мөнгө хэвлээд байгаа маань миний энэ үнцаасыг боддож аа би төлөн 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 гэдэг маань энэ үнцаасыг одоо аваад нэшээр мөнгө хэлээд байдаг гэж байгаа байхгүй дараач л дараагийн засгийн газар төлөв штэ дараагийн 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 засгийн газар юм тэгээд яач тэгэд яг нэш нөө нэг эдийн засгийнхаа илүү их одоо Монгол онгоны баланса баланса бодвол аль таруулах ярьж байгаа дээр нь ямар ч тооцоогүй мож ирж байгаа гэдэг утгаараа тэнгүүд на төрүүний яснараа Монгол онгоны сахгүй маа гэх юм бол Алжирны банкуудаас хөх хүнээ савна гэх нь буюу нөгөө ямар ч хэрэгцээгүй зүгээр урсгал заадал зүгээр тийм нэг юм ийг өгөн энэ хөрөнгө оруулах хэвээр байсан тэр нэг мөнгөөр очиод зацуулж байгаа буюу хувийн хөрөнгө оруулалтыг шахан гаргаж байгаа байхгүй юу гэдэг юм. Тэгэхээр тэр утгаараа яг уу гэхээр нөгөө эдийн засгийн өсөлт гэдэг тэлд дараа дараагийн тэлд гэдэг юм гэдэг уус ангад хасчих байгаа боيو сэр боيو нөгөө талд нь нөгөө арилжааны банкнаас зээлийн өсөлт өгж байгаа за арилжааны банк нь хязгаарлагдмал хөрөнгөтэй бай гэж боллоо л да кэш тэ тэнцэнээс нь зээл хүсэж байгаа үйлдвэрлэх хаан хүчин шатлыг нэмэгдүүлэх магадгүй экспортын хүчин шатлыг нэмэгдүүлэх байгаа хувийн аж ахуй байж идэг арилжааны банкнаас зээл хүсэж ирсэн чинь нөгөө талаас нь монгол банк сангийн ам тэр мөнгөнөөс нь бас татгаад ороод ирж байна гэж штэ тэ сангийн ам тэр мөнгөний а бонд хэлбэрээр ингээд аваад өөртөө татаад тэгэн гутай тэр гад тэтгэр юм уу татаас юм уу 
урсгал зардал юм уу айсгол бол нэг үнтэй капитал зардал юм уу болгоод ингээ бол тэр эдийн засгт энэ нь болох лээ нөгөө GDP дээр төлөлт үүсээд нэрлсэн дүнгээрээ төлөлт үүсэж байгаа юм шиг үсэлт үүсэж байгаа юм шиг GDP д ингээ нөлөөлөөд байгаа бол яг уу юм гэсэн үг тэр нь эдийн засгийн инфляц ханшин дайж нөлөөлөх үү гэхээр хэрвээ Монгол хот татчих юм бол чи эдийн засгийн цоо шин мөн хэвж оруулж байгаа гэсэн үг байхгүй тэр утгаараа нэрлсэн дүнгээрээ төлөлт үүсгэнэ яг л үсч чи шон шин цоо шин мөн орж байгаа а гэхдээ нөгөө талд нь цоо шин мөн орж байгаа гэж чи энэ бараг бүтэн төгний эрэл талд дээр очиж өргөчж байгаа учраас инфляцийг үсгэх шалтгаан болчих чаа а нөгөө талд нь ханш гэдэг чи өөрөө юу гэхээр зах зээл төр байгаа долларын эрэл төгрөгийн эрэл хоёрын баланс дээр үүсэж байгаа үл зүйлс штэ те тэнгүүт яг үхэр чи төгрөгийн нийлүүлтийн өсгчингүүд нөгөө талд нь долларын эрэл бий болчих чинь яг үхэр нэг баланс нь алдагдах буюу ханш чинь яг үхэр тэр хоёрыг одоо өсөж нэг долларын ям долларын ханш өсөж тэр балансыг буцаагаад барих хэрэгтэй болчих байгаа байхгүй тэр утгаараа Монгол онк ягаад амар одоо юу гэмдэ сонирхол багтаа байдаг үхэр угаасаа нөгөө өөрийнхөн таргетлж байгаа зориг тулж байгаа инфляц ханш байна тэнд нь сөргөн нөлөөлдөг учраас А тэгвэл Монгол банк нөлөөлөхгүйгээр тухайн арилжааны банкаас авчихгаар яг үгээр нийт мөнгө нийт мөнгөн дүнгээр бол зүгээр арил энд хов хүнд тасалж гэсэн 100 доллар одоо энэ 100 төгрөг энэ төсвөрөө очиж тасалж байгаа байхгүй. Тэр хаах уу нийт дүнгээр бол эдийн засгийн яамд энэ мөнгөний баланс нь болно зөвлөлт үзүүлэхгүй. А гэхдээ тэр уг нь ховын хөвшлөлтөөр байсан 100 төгрөг чинь ховын төс 100 төгрөг чинь дараа нь 120 төгрөг болоо эсвэл тодорхой хэмжээнд доллар бий одоо маркет руу гаргаач гэдэг юм уу тий арай өөр юм бий болгоч байсан бол энэ тухай юм чинь зүгээр хэрэглээг бий болгоно а гэтэл нөгөө талда дахиад засгийн газрын хэрэглээний хэд хэдэн гоч юм өдөч юм хөвн өөрөө импортыг дэмжих буюу дахиад долларын хэрэглэлтийг тэнд бий болгоч байгаа юм байхгүй гараа авчин гэсэн үг шүү доллар нь тэр импортын төлбөр болоод тэнгүүд яг хөгөө дахиад бацаа эдийн засгт чинь дис баланс буюу баланс гоо баланс алдагдуулж байгаа юм байхгүй тэр утгаараа дахиад сулдал тэгэхээр амжилтад хаш нөлөөлнө. А тэгмүүтэй яг ухаж зүгээр шинээр нөгөө эдийн засгийн нийт үйлдвэрлэж байгаа юм аа нийт одоо юм дээ. Ягаад GDP GDP тэгээ сөргөр нөлөөлөхгүй гэхээр зүгээр төсвийн тэл юу аа төсвийн эдийн засгийн зүйл байгаа нөл юу гин тэлтийг харуулж байгаа бол нөгөө талд нь чи үйлдвэрлэх гэсэн үйлдвэрлэл явж буулчих гэсэн шүү дээ. Үйлдвэрлэх гэсэн баадаг юм чи. Тэр утгаараа төсөөд юу эдийн засгийн талаас сөргөр нөлөөлнө гэсэн үйлдвэрлэлийн тэлтийг хязгаарлаж харагдаж байгаа бол нөгөө талдаа яг ингээ үйлдвэрлэл одоо орлоглоос харах юм бол. 